chương 361, kém một bước. Hai khắc đồng hồ về sau, làm cái kia người mặt ngân giáp cấm vệ quân tướng lĩnh xuất hiện tại Lý Kỳ trước mặt lúc, Ngụy Trường Thiên đã không biết đi nơi nào. Mặt tướng gặp qua hoàng thượng. Phù phù một tiếng, người tới quỳ một gối xuống tại Lý Kỳ trước người. Hắn chính là mới vừa rồi đi cho ngu bình quân báo tin cái kia cấm vệ quân tướng lĩnh, Đinh Trọng. Ừm, đứng lên đi. Bí mắt nâng lên, Lý Kỳ đợi Đinh Trọng sau khi đứng dậy mới chậm rãi hỏi, Đinh tướng quân, vừa rồi ngươi ở đâu? Vì sao tới như thế chi chậm? Hồi hoàng thượng, vừa rồi mạc tướng chính tại trong cung tuần tra. Đinh Trọng mặt không đổi sắc trả lời, nghe tin sau liền lập tức chạy đến Thiên Lộc Điện. Trong cung tuần tra. ầm, um. Lý Kỳ đột nhiên vỗ cái bàn, ngữ khí cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng âm lãnh, ngay tại vừa mới trong cung tiến vào tạp nhân. Trẫm lại hỏi ngươi biết không biết rõ. Cái gì? Hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, Đinh Trọng vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, Hoàng thượng, đây là khi nào sự tình? Ngươi không cần quản đây là khi nào sự tình, Trẫm chỉ hỏi ngươi. Khiếp mắt, Lý Kỳ trầm giọng lại hỏi một lần, ngươi biết không biết rõ việc này. Mạc tướng. Bên trong đại điện khí phân trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng, Đinh Trọng cái tráng cũng toát ra mồ hôi miệng. Ngươi biết không biết rõ việc này. Loại này hỏi pháp chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là Lý Kỳ đang hoài nghi mình. Xôn xao. ầm. Uhm. Giáp trụ ma sát, Đinh Trọng không chút nghĩ ngợi liền lần nữa quỳ xuống trùng điệp dập đầu, hoàng thượng. Mạc tướng xác thực không biết. Việc này chính là mạc tướng thất trách. Còn xin hoàng thượng trách phạt. Ăn ngay nói thật. Đinh Trọng biểu hiện kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn, từ đầu đến cuối đều cực kỳ giống một cái phạm phải thất trách chi tội tướng lĩnh nên có phản ứng. Mà đổi thành một bên, Lý Kỳ lúc này sắc mặt cũng quả nhiên thoáng dịu đi một chút. Bạch Hữu Hằng có phải là hay không từ thầm nghĩ vào thành chỉ là một cái suy đoán, cho nên hắn vốn chính là đang gạt Đinh Trọng. Bây giờ cái sau đã không có lộ ra chân ngựa, vậy liền mang ý nghĩa đại khái xuất là thật không biết rõ tình hình. Đứng lên đi. Mạc tướng không dám. Rất nhanh, Đinh Trọng liền tới cũng vội vàng đi cũng vội vã ly khai thiên lộc điện. Mà khi hắn chân trước vừa phóng ra cửa điện, ngụy Trường Thiên liền từ một cái phía sau bình phong hiện thân, nhíu mày đi trở về đến Lý Kỳ đối diện. ngụy Công Tử, vừa rồi ngươi toàn nghe rõ ràng đi. Từng. ngụy Trường Thiên suy nghĩ một một lát lại hỏi, Hoàng thượng. Phụng Nguyên Thành nhưng còn có cái khác thầm nghĩ kết nối ngoài thành. Có là có, bất quá khác đều không là thông hướng thành Bắc. Lý Kỳ Thành thật trả lời, còn nếu là có người từ thành Bắc đầu này thầm nghĩ vào thành, Đinh Tướng Quân không có khả năng không biết rõ. Cho nên, theo trẫm đến xem, Bạch Hữu Hằng nên không phải từ thầm nghĩ bên trong nhập thành. Ta biết rõ. Từ chối cho ý kiến gật đầu, Ngụy Trường Thiên còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi Lý Kỳ cùng Đinh Trọng đối thoại. Hắn xác thực cũng không nghe ra vấn đề gì, nhưng là nếu như Bạch Hữu Hằng không phải đi thầm nghĩ, vậy hắn lại là làm sao tiến thành? Cửa thành cùng tường thành không có khả năng có chỗ sơ xuất, ngoài thành lưu dân bên trong còn hỗn có tự mình thám tử. Nói câu khoa trương điểm, Bạch Hữu Hằng dù là chính là đã mọc cánh bay vào hẳn là đều sẽ bị người phát giác được. Chẳng lẽ hắn chưa đi đến thành? Không có khả năng. Bạch Hữu Hằng đã minh xác thời gian địa điểm, vậy liền tuyệt không có khả năng là xem xét tình huống một loại, mà là nhất định có biện pháp vào thành. Ngụy Trường Thiên càng nghĩ càng hồ đồ nhưng lại từ đầu đến cuối nghĩ không ra một hợp lý giải thích. Thẳng đến hắn một canh giờ về sau lần nữa nhìn thấy sở tiên bình, đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối cùng cái sau nói một lần. Công tử, Đinh Trọng có lẽ có vấn đề. Đây là sở tiên bình sau khi nghe xong lập tức cho ra kết luận. Hắn làm cấm vệ quân tướng lĩnh, nếu như nghe được có tự mình chưa từng phát giác tạc nhân chui vào hoàng cung, trước tiên hẳn là lập tức hỏi thăm có quan hệ kia tạc nhân tình huống mới đúng. Nhưng hắn nhưng không có hỏi qua một câu, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề tại ngụy trường thiên kinh ngạc trong ánh mắt sở tiên bình tiếp tục tỉnh táo phân tích nếu là người bình thường nhất thời trong lòng sợ hãi thì cũng thôi đi nhưng đinh trọng lại là phụ trách bảo hộ một nước hoàng thất an nguy trọng thần nghĩ đến không về phần là loại này hạng người vô năng trừ phi hắn sớm đã biết rõ cái này tạc nhân là ai sở tiên bình dứt lời trong phòng cũng lâm vào ngắn ngủi trầm mặt ngoạ tào có đạo lý a đem sở tiên bình lại qua một lần lấy lại tinh thần ngụy trường thiên lập tức phục một cái đứng người lên Đỗ Thường bây giờ còn đang thành Bắc, nói cho hắn biết, để hắn đem ngoài thành năm dặm bên trong tất cả địa phương đều nhìn chằm chằm. Một con ruồi cũng không thể thả đi. Sở huynh, ngươi cùng ta hiện tại lập tức lại đi một lần hoàng cung. Rõ. Vừa mới trở lại phủ công chúa lại lại muốn đi ra ngoài, còn chưa ngồi nóng nít ngụy trường thiên xem như làm ra chính xác nhất ứng đối. Để Đỗ Thường giữ vững thành Bắc, phòng ngừa bạch hữu hàng phát giác không đối lần nữa từ thầm nghĩ đào tẩu. Tự mình thì là đi hoàng cung đuổi bắt đinh trọng từ sau người trong miệng ép hỏi ra bạch hữu hằng hạ lạc nếu như lại buổi sáng
đã thu hồi cổ điêu bạch hữu hàng liền đã lặng lẽ chui ra thầm nghĩ mang theo còn sót lại bốn cái long vệ cũng không quay đầu lại hướng phía đông bỏ chạy hoàng hậu trắng công tử đã đi giờ sửu tử hoa cung làm hoàng hậu tẩm cung bình thường tình huống dưới có thể xuất hiện ở đây nam nhân trừ bỏ thái giám bên ngoài liền hẳn là chỉ có lý kỳ bất quá rất rõ ràng bây giờ đang đứng tại ngu bình quân đối diện nam nhân cũng không phải là cái sao đi thuận tiện chiếc cầm thon có chút dơ lên ngu bình quân đến gần một bước cười nhìn xem đinh trọng hỏi đinh tướng quân ngươi sao một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ hoàng hậu hoàng thượng đã đối ta nghi ngờ đinh trọng sắc mặt nghiêm túc đem vừa rồi tại thiên lộc điện phát sinh sự tình nói một lần hắn vốn cho rằng ngu bình quân sau khi nghe xong không nói hoa dung thất sắc đi tối thiểu nhất cũng sẽ lo lắng một hai có ai nghĩ được cái sau lại tiếu dung càng sâu trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia co nhẹ ha 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 tướng quân không cần buồn rầu ngụy trường thiên đã đã tri bạch kiên nhẫn vào thành sự tình lại náo động lên phong thành động tĩnh lớn như vậy kia lý kỳ có nghi ngờ này vốn là bình thường lại nói tướng quân chưa từng lộ ra sơ hở bây giờ bạch hữu hằng cũng đã rời đi bọn hắn lại có thể như thế nào cái này đinh trọng nghe vậy lắc đầu trong lòng tự nhủ thật muốn đơn giản như vậy liền tốt hắn suy nghĩ một phen chính chuẩn bị mở miệng lần nữa cùng ngu bình quân hảo hảo thương lượng một chút tiếp xuống đối sách nhưng ai biết một đôi cánh tay ngọc lại tại lúc này chậm rãi ôm lên cổ của mình hoàng hoàng hậu con ngươi có chút co vào mặc dù đinh trọng đã sớm cùng ngu bình quân có tư thông tiến hành nhưng dưới mắt lại vốn không có chút điểm tâm tình chỉ là tướng quân theo rộng lượng phượng bào một chút xíu trượt xuống kia từng khiến hai vị đế vương vì đó tranh giành tình nhân thân thể cũng xuất hiện ở trước mắt nhìn xem đinh trọng ngu ngơ bộ dáng Ngu Bình Quân chậm rãi đem bờ môi xích lại gần, đem một câu ẩm ướt ấm đưa vào cái sau tai. Không quản những thứ kia, bản cung phục thị ngươi được chứ? Quynh Thành Tuyệt Diễm Mỹ Nhân, nửa chặn nửa che thân thể mềm mại, là cao quý hoàng hậu thân phận. Giờ này khắc này, Đinh Trọng đã triệt để đem tình cảnh của mình quên cái không còn một mảnh, thở hỗn hển đem Ngu Bình Quân ôm ngang mà lên, cất bước hướng về kia thật to giường phượng đi đến. Phù phù. Thở khẽ âm thanh bên trong, Ngu Bình Quân bị thô mang nhét vào trên giường đinh trọng trên người tướng quân giáp cũng rầm rầm rơi xuống đất hai người thậm chí liền màn che đều không có buông xuống sau một khắc liền như thế dây dưa ở cùng nhau sau đó cái người nào a à, ầm nương theo lấy ngoài phòng đột nhiên vang lên kêu thảm vũ phòng cửa chính trong chớp mắt liền bị mảnh nhiên đá văng không đến một vật đinh trọng thất kinh quay đầu nhìn lại liền liền ngu bình quân lúc này trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vẻ bối rối mà trừ bỏ mấy cái đại phụng trong hoàng thất cao thủ bên ngoài tại tầm mắt của bọn hắn bên trong còn đứng lấy ba nam nhân ngụy trường thiên sở tiên bình lý kỳ chương 362, trăm sáu giang làm không mảnh vải che thân nam nữ cứ như vậy bại lộ tại mọi người trước mắt hình ảnh này mặc dù hương diễm nhưng không có bất cứ người nào sẽ ở lúc này sinh ra mở rộng tầm mắt tâm lý hoạt động ngụy trường thiên kiếp trước từng ngẫu nhiên soát từng tới một chút bắc giang tại giường thiển cận nhiều lần trong đó bị lục một phương bất luận nam nữ phản ứng đại thể có thể chia làm hai loại táo bạo hình cùng tỉnh táo hình Ngụy Trường Thiên xuyên qua trước đó không có kết hôn, sau khi xuyên việc mặc dù liên tiếp cưới lục tỉnh giao cùng từ thanh uyển, nhưng lại chưa hề giả thiết qua nếu như mình có hướng một ngày gặp được loại này tình huống sẽ làm sao. Bất quá nghĩ đến hẳn là thuộc về loại trước tình huống. Cũng may dưới mắt nhân vật chính không phải mình, cho nên tại ngắn ngủi sau khi hết kiếp sợ Ngụy Trường Thiên cũng đã khôi phục năng lực suy tính, nhìn xem đinh trọng cùng ngu bình quân không biết suy nghĩ cái gì. Mà hắn cũng là giờ này khắc này duy hai còn dám nhìn chầm chầm xuân quan lộ ra ngu bình quân nhìn người. Bất kể nói thế nào cái sau bây giờ cuối cùng vẫn là hoàng hậu bởi vậy mấy cái kia đại phụng hoàng thất cao thủ sớm đã xanh mặt đem ánh mắt dịch chuyển khỏi sở tiên bình cũng là đồng dạng về phần lý kỳ thương lan treo ở bên hông thiên tử kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ sau một khắc vị này đại phụng hoàng đế liền hóa thành một đạo nổi giận bóng đen hướng về cách đó không xa cậu nam nữ kích xạ mà đi cùng ninh vĩnh niên khác biệt lý kỳ cũng không thiện tu hành cảnh giới chỉ có ngũ phẩm mà chui này thiên tử kiếm càng nhiều cũng chỉ là đưa đến một cái biểu tượng quyền uy tác dụng Khoảng cách lần trước ra khỏi vỏ đã không biết đi qua bao lâu. Ai có thể nghĩ tới lần nữa xuất kiếm nút, kiếm này đúng là muốn lấy hoàng hậu mệnh. Tiện nhân. Song phương cự ly vốn cũng không tính bao xa, bởi vậy cơ hồ chỉ là trong nháy mắt Lý Kỳ cũng đã gào thét vọt tới thật to giường phượng trước đó. Tráng nổi gân xanh đột, trong mắt vàng vện tia máu, giơ kiếm chi thủ tựa như tại rung nhẹ nhẹ. Lý Kỳ bây giờ bộ dáng này không chỉ là ngụy Trường Thiên lần thứ nhất gặp, kỳ thật cũng là Ngu Bình Quân lần thứ nhất gặp. Hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên cái sau thậm chí còn không kịp dùng quần áo che lại thân thể khi sáng loáng lưỡi kiếm cũng đã treo cao tại nàng đỉnh đầu chợt không có bất cứ chút do dự
cắn chặt răng liền hướng về kia kiếm quang oanh ra một quyền. Ken. Giống như trảm tại một khối kim thạch phía trên, trường kiếm kịch liệt trung động bị mảnh nhiên bắn ra. Lý kỳ sắc mặt đỏ lên bạch 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 liền lùi lại ba bước, nhưng đinh trọng lại chưa thu tay lại, mà là tiếp lấy điến quyền là trưởng, như lõa hổ xuống núi đồng dạng dựa thế bạo khởi, hướng về cái trước lớn người mà đi. Ăn ngay nói thật, mặc dù đinh trọng bây giờ trần như nhộng bộ dáng có chút chật vật, nhưng kỳ thật đây là một cái hết sức chính xác lựa chọn. Lý kỳ chỉ có ngũ phẩm, vũ lực giá trị lại cùng tam phẩm cảnh đinh trọng kém không chỉ một chút điểm. Đương nhiên, nếu như mấy cái kia hoàng thất cao thủ xuất thủ, cái sau tự nhiên không cách nào đào thoát. Nhưng bởi vì Lý Kỳ vừa mới động quá đột ngột, dẫn đến mấy vị cao thủ không khỏi sẽ có một sát na ngây người. Cái này liền cho Đinh Trọng một tia cơ hội. Ngu Bình Quân sẽ có kết cục gì hắn không rõ ràng, nhưng bây giờ tự mình không hề nghi ngờ đã lâm vào cửu tử nhất sinh tình cảnh. Mà cái này duy nhất sinh, chính là bắt cóc Lý Kỳ làm con tin. Hoàng thượng. Mặt tướng có lỗi với ngươi. Cái gì thần tử trung thành, quân thần chi luân đã sớm bị ném sau óc. Liền hoàng đế lão bà cũng dám ngủ đinh trọng lúc này trong lòng duy nhất một điểm gánh nặng trong lòng cũng theo câu này gầm thét tan thành mây khói, còn lại liền chỉ có đối với sống sót khát vọng. Bất quá ngay sau đó phát sinh sự tình chứng minh, hắn câu nói này kêu có chút sớm. Bởi vì ngay tại hắn chỉ kém mấy tất liền có thể khóa lại lý kỳ cổ tay, từ đó đem cái sau hoàn toàn khống chế lại thời điểm, một đạo vô cùng mãnh liệt kiếm quan lại đột nhiên tại hắn bên cạnh thân chợt hiện, ngoài cửa sổ ánh trăng cũng cùng này đồng thời ảm đạm một cái chớp mắt. Cái, cái gì? Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác nguy cơ để Đinh Trọng không thể không tại tối hậu quan đầu cải biến chiêu thức, lần nữa huy quyền hướng về kia kim quan đập tới. Nhưng cùng vừa mới khác biệt, lần này cái này kiếm quan lại chỉ là tại đụng nhau âm thanh bên trong khẽ rung một cái, chợt liền tiếp theo hướng về phía trước, mang theo bị chém đứt thủ trưởng cao cao bay lên trên không trung. Phốc phốc! Ách a! À. Tiên huyết vẫy vào ngu bình quân ngu ngơ trên mặt, tại gia thịt trắng loãng trên lộ ra hết sức tiên diễm. Nàng kinh ngạc nhìn xem chui này không biết từ nơi nào xuất hiện trường kiếm bên tai cũng quanh quẩn đinh trọng gào lên đau đớn tam phẩm cảnh cao thủ bị đánh lén mà đến một kiếm chém rụng một cái thủ trưởng lấy lại tinh thần mấy cái hoàng thất cao thủ không còn kịp suy tư nữa một kiếm này đến tột cùng là ở đâu ra sau một khắc liền đồng loạt vọt tới chỗ gần mấy chiêu liền đem chưa đứng vững thân hình đinh trọng đánh bay khiến cho hắn lại không cách nào đối lý kỳ cấu thành bất cứ bi hiếp gì phanh 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 răng rắc rầm rầm đập nện âm thanh gỗ nát âm thanh đồ sứ tiếng vỡ vụn nhất thời vang làm một mảnh Bất quá những âm thanh này đối với Lý Kỳ tới nói lại như có chút xa xôi. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chầm chầm trên thân dính đầy tiên huyết ngu bình quân, sau đó lại một lần chậm rãi đem thiên tử kiếm dơ lên cao cao. Lý Kỳ không minh bạch cái sau vì sao lại phản bội tự mình, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên nhân. Hắn thậm chí mảy may đều không để ý cứ như vậy giết chết ngu bình quân sẽ mang tới hậu quả. Khi trong lòng yêu trong nháy mắt chuyển hóa làm hận, dâng lên ngập trời hận ý đã xem lý trí của hắn đều bao phủ. Loại tâm tình này kỳ thật không khó lý giải. Nếu như giữa hai người vốn cũng không có nửa điểm tình cảm, vẻn vẹn có vợ chồng chi danh, khi Lý Kỳ có lẽ còn có thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Nhưng khi ngươi cho rằng hiền thê lương mẫu, ngươi cho rằng có thể cùng ngươi đến già đầu bạc nữ nhân đột nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào phản bội ngươi, thậm chí ngươi còn thân hơn mắt thấy toàn bộ quá trình, tận mắt thấy nàng cùng nam nhân khác thở gấp hầu hạ lúc. Có lẽ trên đời này không có nam nhân kia có thể vào lúc này giữ vững tỉnh táo. Đi chết! Vẻn vẹn hai chữ lại giống như là lý kỳ sinh sinh từ yết hầu chỗ sâu nhất ngạnh sinh sinh gạt ra đồng dạng hiện ra hàng mang thiên tử kiếm hóa thành một đạo quan ảnh hiện lên sau đó nhưng lại tại len ken lan tiếng vang bên trong đột nhiên tuột tay từ không trung đảo lộn mấy vòng cuối cùng răng rắc một tiếng gắt gao đinh xuống mặt đất lần trước tại tối hậu quan đầu cứu ngu bình quân chính là đinh trọng mà lần này hoàng thượng hai người này tạm thời cũng đều giết không được mặt không thay đổi đi đến lý kỳ bên cạnh thân ngụy trường thiên tiện tay một chiêu đem trường kiếm của mình thu hồi tinh thần võ đao Nhìn thấy này tấm tràn cảnh, trong phòng đám người liền đều đã biết rõ vừa mới chém bị thương đinh trọng một kiếm kia là tới từ người nào. Bất quá lúc này đã không ai quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, tất cả mọi người đều là thở mạnh cũng không dám gắt gao nhìn xem Lý Kỳ, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Đóng ở trên mặt đất thiên tử kiếm còn tại có chút xa rung động, trong phòng không khí gần như ngưng kết. Lý Kỳ không nói một lời nhìn chầm chầm ngụy trường thiên, biểu lộ tại thời gian mấy hơi bên trong mấy chuyến biến hóa. Cuối cùng khi hắn ánh mắt bên trong đỏ như máu dần dần rút đi một chút thời điểm, trong miệng cũng rốt cục lấy một loại nhất là đáng chắc ngữ khí nhẹ nhàng nói ra một câu. Tốt, vậy liền đợi công tử thẩm xong lại tính toán sau a. À. Hô, còn tốt. Nhẹ gật đầu, ngụy trường thiên trong lòng âm thầm
xem ra vị này đại phụng hoàng đế còn không có triệt để bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Tạ hoàng thường. Chấp tay, vị trường thiên chính chuẩn bị để Lý Kỳ đi nhanh lên, tránh khỏi hắn đầu óc co lại lại đổi chủ ý. Thế nhưng nhưng vào lúc này, bên cạnh từ vừa rồi bắt đầu liền không có nói qua một câu ngu bình quân lại đột nhiên phát ra một tiếng dẻo cực. Ha ha ha, hoàng thượng, ngươi thật đúng là cái phế vật đây. Thần thiếp cảm thấy nha, đinh tướng quân nhưng mạnh hơn hoàng thượng hơn trăm lần đây. A. À, hoàng thượng muốn nghe hay không nghe thần thiếp cùng đinh tướng quân là thế nào? Ba. Rất khó giảng ngu bình quân lúc này đến tục cùng là ra ngoài một loại gì tâm tính mới có thể nói ra loại lời này. Có lẽ là muốn chết, có lẽ là phát tiết, cũng hoặc chính là tại buồn nôn lý kỳ. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm ngụy trường thiên không chút do dự một bàn tay phiến tại trên mặt nàng thời điểm, những này mỉa mai chi ngôn liền cứ như vậy im bặt mà dừng. Hoàng thượng. Không nhìn mọi người chung quanh kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt, ngụy trường thiên tùy ý thu tay lại đến, hướng về phía thân thể không ngừng rung rẩy lý kỳ chắp tay. Đi thôi. Chương 363 Cảm giác nhân gian, vạn sự đến thu tới. Một khắc đồng hồ về sau, Đại Phụng Hoàng cung các nơi đột nhiên truyền ra chém giết thanh âm, bất quá những âm thanh này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không đến nửa canh giờ liền dần dần lắng lại. Hơn trăm cấm vệ quân bị áp giải đến Hoàng cung ám lao, đồng thời đã có mấy chục hình thẩm cao thủ từ lúc càng người chạy đến, lập tức triển khai thẩm vấn công việc. Một canh giờ sau, hai ngàn cấm vệ quân, năm trăm gõ mỏ cầm canh người. 500 quan phủ sai dịch, tổng cộng 3.000 người mang theo bạch hữu hàng chân dung từ Bắc Môn ra khỏi thành, trong đêm truy tra cái sau tung tích. Cùng lúc đó, lại có hai đội nhân mã từ cửa nam ra khỏi thành, giấu trong lòng mật chỉ thẳng đến tỉnh An, Vĩnh Tốt hai phủ, mà đây chính là ngu gia cùng đinh gia vị trí. Sau một canh giờ rưỡi, huyên náo qua phụng nguyên thành lần nữa quay về yên tĩnh, bị ngụy trường thiên hạ lệnh phong tỏa cửa thành lần nữa rộng mở, bách tính tiếp tục hướng ngoài thành rút đi. Từ giờ tí đến giờ dần, phong thành tiến hành vẻn vẹn duy trì hai canh giờ. Phụng Nguyên Bách tính tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không đi suy nghĩ nguyên do trong đó. Bọn hắn khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội nghe nói đến vừa mới phát sinh hết thảy. Nhưng cho dù biết rõ, bọn hắn có lẽ cũng chỉ sẽ đem hắn xem như trà dư tử hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Hoàng hậu tư thông tướng quân hoàn toàn chính xác rất kích thích, nhưng cách mình không khỏi quá mức xa xôi. So với cái này, bọn hắn khả năng càng quan tâm tự mình tối nay đến tục cùng có hay không một chỗ đặt chân địa, có thể an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Kiếp trước đổ một từng mượn một câu thương nữ không biết phong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa đến mỉa mai người bình thường đối với quốc gia đại sự chết lặng, tiến tới tối phúng kẻ thống trị vô năng. Nhưng kỳ thật người vốn là dạng này một loại lòng dạ nhỏ mọn động vật, thường thường sẽ chỉ đối với mình có đồ vật phá lệ để bụng. Hát hậu đình hoa thương nữ mới không quan tâm cái này tà âm từ bên trong chi ý, sẽ chỉ nghĩ đến một khúc kết thúc tự mình có thể được mấy lượng bạc vụn. Bị ngụy trường thiên phong thành tiến hành ngăn ở bên trong thành bách tính cũng không quan tâm kia xa xa truyền đến tiếng vó ngựa là thế nào một chuyện sẽ chỉ nghĩ đến tự mình khi nào mới có thể ra thành. Mà về phần những cái kia lòng mang thiên hạ đế vương vĩ nhân, có lẽ bọn hắn sở dĩ sẽ như thế quan tâm cái này thiên hạ như thế nào, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn đã xem cái này thiên hạ coi là trong ngực của mình chi vật mà thôi. Nghĩ như vậy đến, khi kỳ thật người với người ý chí bản chất cũng đều cùng. Có khác biệt vẻn vẹn ngươi có được bao nhiêu? Một con gà tại một cái tá điền trong lòng phân lượng. Khả năng cùng một tòa thành tại một cái đế vương trong lòng phân lượng cũng không kém quá nhiều. Mà đối với Lý Kỳ, Ngu Bình Quân với hắn tới nói kỳ thật chính là như vậy một cái gà. So với chỉ là một thành, hắn càng quan tâm khẳng định vẫn là đại phụng vạn dặm Giang Sơn. Cho nên khi hắn chân chính tỉnh táo lại về sau, liền sớm đã không còn xoắn suýt vừa rồi có nên giết hay không Ngu Bình Quân vấn đề. Ngụy Trường Thiên nói không sai, nàng còn không thể chết. Bạch Hữu Hằng, Diêm La, Ninh Vĩnh Niên. Ngu Bình Quân chết, lẽ ra xếp tại đây hết thảy bí ẩn để lộ về sau. Bất quá. Động thân đứng ở không đến đèn đuốc thiên lộc điện bên trong, Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn đã rơi xuống phía tây trăng khuyết, trên mặt lại một lần nổi lên một vòng thống khổ. Giữa hè đã qua, đầu thu sắp tới, gió đêm đã không giống trước đó như vậy ấm áp. Rõ ràng ban ngày lúc hết thảy cũng còn chưa biến. Ai? Cảm giác nhân gian, vạn sự đến thu đến, đều giao rơi. Giờ mão. Làm ngụy trường thiên cùng sở tiên bình một mặt nghiêm túc trở lại phủ công chúa lúc, sắc trời đã hơi sáng. Thẩm một đêm đinh trọng cùng ngu bình quân nhưng lại cũng không được cái gì tin tức hữu dụng. Bạch Hữu Hằng đã chạy chuyện này đã sớm từ trong coi thầm nghĩ cấm vệ quân nơi đó thẩm ra, còn những cái khác. Đinh Trọng là không rõ tình hình, mà cảm kích ngu bình quân lại là điên điên khùng khùng, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, mặc dù có sở tiên bình tại nhưng như cũ không có thẩm ra cái nguyên cớ. Đã tạm thời không hỏi ra cái gì, ngụy Trường Thiên cũng không có khả năng một mực tốn
từ tiếng đến đến ra ngoài, hết thảy liền hơn một canh giờ, đoán chừng liền hoàng cung đều không có đi ra. Nếu như chỉ là vẻn vẹn muốn đưa cái tinh loại hình, nên xa không cần phải phiền phức như thế. Ừm. Đối với ngụy Trường Thiên suy đoán, sở tiên bình cầm khẳng định thái độ, công tử, ta cũng cảm thấy Diêm La có lẽ chưa chết. Diêm La vốn không có thể ra phụng nguyên thành địa giới, nhưng ta đoán chừng lại nhưng từ Bạch Hữu Hằng mang ra thành đi. Nếu không, Bạch Hữu Hằng xác thực không cần thiết bốc lên lớn như thế phong hiển vào thành. Về phần hắn muốn đem Diêm La mang đến nơi nào? Sở tiên bình nhíu nhíu mày, tự hồ là rơi vào trầm tư. Ngụy Trường Thiên đương nhiên sẽ không quấy rầy hắn suy nghĩ, bất quá ngoài cửa lại là có người không quan tâm cái này. Ngụy công tử, sở công tử, các ngươi cuối cùng trở về. Một đạo thiến ảnh vội vã dọc theo trong viện đá xanh đường chạy tới, chính là một đêm không ngủ lý ngô đồng. Trải qua tróc gian sự tình sau lại lần nhìn thấy vị này hoàng hậu chi nữ, Ngụy Trường Thiên biểu lộ không khỏi có chút phức tạp, cũng không biết rõ là nên thay lý ngô đồng đuổi tới cao hứng hay là bi ai. Hướng chỗ tốt nghĩ, Ngô Bình Quân cũng không phải là thật là nàng mẹ đẻ. Hướng chỗ xấu nghĩ, chính lý ngô đồng lại không biết rõ bởi vì vội vàng thẩm người ngụy trường thiên còn chưa kịp đến hỏi lý kỳ nên xử lý như thế nào lý ngô đồng đầu này cho nên dưới mắt liền đành phải tạm thời trước giấu giếm chuyện tối nay khục công chúa đợi lý ngô đồng cộc 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 chạy đến trước người ngụy trường thiên thuận miệng trêu ghẹo nói ngươi hơn nửa đêm đều không ngủ được a à. hơn nửa đêm rõ ràng đều đã buổi sáng lý ngô đồng nhỏ giọng thầm thì một câu sau đó liền vội vã hỏi đêm qua phát sinh cái gì rồi vì cái gì có mấy nhóm người ra khỏi thành đi? A, à, ngày hôm qua phát hiện Bạch Hữu Hằng tung tích. Ngụy Trường Thiên nói một nửa nói thật, cho nên ta liền đi nói với Hoàng thượng một cái, mời hắn phái người đuổi theo. Dạng này A. À. Lý Ngô Đồng cũng không quá rõ ràng Bạch Hữu Hằng sự tình, cho nên bây giờ liền cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, gật gật đầu sau liền nháy mắt nhìn về phía sở tiên bình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái sao biết rõ nàng là có chuyện muốn theo Ngụy Trường Thiên nói riêng, bởi vậy lập tức liền rất có nhãn lực độc đáo cáo từ ly khai. Ngụy Trường Thiên cũng không cản, chỉ là các loại sở tiên bình đi xa sau mới chậm rãi nói ra, công chúa, ta một đêm không ngủ, hơi mệt chút. Ngươi có chuyện liền mau nói, nói xong ta muốn đi ngủ đi. A nha. Gặp Ngụy Trường Thiên trên mặt lại là có chút vẻ mệt mỏi, Lý Ngô Đồng ngược lại là không có dở tính trẻ con. Nàng đỏ mặt thật nhanh từ trong ngực lấy ra một cái xấu ba ba túi thơm, thật nhanh gác qua Ngụy Trường Thiên trước mặt, cuối cùng lại thật nhanh lui lại mấy bước, thật giống như cái này túi thơm là cái gì bong hẹn giờ đồng dạng. Không phải Công chúa đều yêu theo túi thơm sao? Liền theo lời đồng dạng. Nhìn xem túi thơm nhỏ trên siêu siêu vẹo vẹo bình an hai chữ, Ngụy Trường Thiên theo bản năng liền nhớ tới trước đây Ninh Ngọc Kha từng đưa cho tự mình cái kia. Bất quá cái kia đã bị tự mình lui về, về phần cái này. Đây là ngươi theo. Cầm lấy túi thơm, Ngụy Trường Thiên chép miệng một cái nói ra, không khỏi cũng quá xấu chút đi. Ta, ta. Ra ngoài ý định, Lý Ngô Đồng nghe được câu này lời nói thật sau cũng không còn khí gấp bại hoại. Ngược lại có chút quẩn bách nhỏ giọng giải thích, xấu là xấu chút. Bất quá ta tài học ba ngày, có thể theo ra liền đã không tệ. Lấy, về sau ta lại theo một cái đẹp mắt cho ngươi. Dẹp đi đi. Ngụy Trường Thiên nhếch miệng, cái đồ chơi này chú ý cái thiên phú, ngươi cũng không phải làm cái này vật liệu. Ai, ai nói ta không phải. Nghe xong Ngụy Trường Thiên như thế không tin mình, Lý Ngô Đồng lập tức gấp, mẫu hậu làm nữ công chính là cực tốt, ta tất nhiên cũng có thể. Trên người ta áo choàng chính là mẫu hậu cho ta mới làm đây này về sau ta học xong vậy. Cũng có thể làm cho ngươi. Thanh âm từ lớn cùng nhỏ, Lý Ngô Đồng cuối cùng nửa câu cơ hồ đã đến lúc này vô thanh thắng hữu thanh tình trạng. Mà Ngụy Trường Thiên cũng vào lúc này sửng sốt một cái, bất quá cũng không phải là bởi vì cái sau chân tình tỏ tình. Hắn yên lặng lại nhìn hai mắt Lý Ngô Đồng trên thân làm công tinh mỹ màu đỏ thẫm váy bào, đột nhiên lắc đầu nói ra. Đuổi Minh Nhi đem cái này y phục đổi đi. Không thích hợp ngươi. Chương 364, bước cười không bước. Các loại lý ngô đồng vẽ mặt vô cùng nghi hoặc trời đi về sau, ngụy trường thiên ngã đầu liền ngủ, một mực chờ đến mặt trời lên cao lúc mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đi ngủ về đi ngủ, bất quá kiếm vẫn là phải luyện. Bây giờ ngụy trường thiên sớm đã không còn tu luyện thiêu nguyệt kiếm, mà là ngược lại bắt đầu luyện trương lão đầu trước mấy ngày vừa mới dạy cho mình rơi khung. Làm trắng điện tuyệt học, là khung kiếm sát thực xứng với thiên cấp kiếm pháp bình xét cấp bậc, ngụy trường thiên luyện mấy muộn cũng mới tạm thời tập được ba thức, cự ly toàn bộ 36 thức còn kém xa lắm. Huống chi còn có kia bị hệ thống định giá bán tiên cấp bậc một thức sau cùng. Từ trương lão đầu miêu tả đến xem, một chiêu này hẳn là không vấn đề gì. Chính là không biết mình có thể hay không luyện thành. Đơn giản sau khi rửa mặt, có nha hoàng đem đồ ăn bưng đến trong phòng. Ngụy Trường Thiên lại đem sở tiên bình kêu đến, vừa ăn cơm một bên hỏi thăm một
sở huynh, ngươi nói như ngu bình quân loại này nữ nhân sẽ biết sợ cái gì? Hướng bên trong miệng rút một ngụm gạo thơm, ngụy trường thiên thuận miệng hỏi, chết nàng khẳng định là không sợ, ngươi nói nếu là lấy ngu gia người tính mệnh uy hiếp nàng sẽ có hay không có dùng? Công tử, ta cảm thấy nên vô dụng. Không chút do dự, sở tiên bình rất nhanh liền lắc đầu trả lời, bạch hữu hằng cùng ngu bình quân ở giữa vốn nên không có cái gì gút mắt, bọn hắn sở dĩ sẽ dính dấp tại một chỗ, có thể nói còn nghe được nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Ninh Vĩnh Niên. Mà cái này ba người bất luận đang mưu đồ cái gì, chắc hẳn đều là một kiện đủ để khiến Đại Phụng Long trời lỡ đất đại sự, bực này âm mưu ngu bình quân vô luận như thế nào cũng không dám nói, càng không thể nói. Nàng có lẽ hiểu được nhóm chúng ta sẽ cuối cùng có khả năng đến buộc nàng mở miệng, cho nên mới sẽ lộ ra này tấm điên điên khùng khùng bộ dáng. Sở tiên bình phân tích vẫn còn tiếp tục. Mị trường thiên nghe nghe không khỏi nhíu mày, trong tay đũa cũng đã ở không trung dừng lại nửa ngày. Ngươi nói là, ngu bình quân đang giả điên. Vâng. Sở tiên bình mười phần chắc chắn, nàng nhất định là đang giả điên. Nhưng cho dù là giả điên. Mị trường thiên dứt khoát cắt lại đũa, nhưng nếu như trong lòng nàng suy nghĩ quả thật như như lời ngươi nói, khi nhóm chúng ta chẳng phải là vẫn là cái gì đều hỏi không ra đến a. À. Sở tiên bình lần nữa lắc đầu, công tử, việc này chưa hẳn. Chưa hẳn. Nói hỏi không ra được cũng là ngươi, nói có thể hỏi ra cũng là ngươi. Ngươi nhà có thể hay không có biện pháp cứ việc nói thẳng, đừng mẹ nó chơi biến đổi bất ngờ một bộ này. Vẫn là nói trí thông minh cao người đều ưa thích nói như vậy. Trong lòng một trận nhã rảnh, ngụy trường thiên cố nén mắt trận trắng xúc động, nhỏ giọng hỏi. Sở huynh, ngươi đến cùng có cái gì biện pháp? Biện pháp tạm thời còn không có. Sở tiên bình tại ngụy trường thiên kinh ngạc trong ánh mắt bình tĩnh trả lời, bất quá nhóm chúng ta có lẽ có thể thay cái phương hướng thử một chút. Thay cái phương hướng. Ngụy trường thiên sững sờ, lời ấy ý gì? Công tử, bất luận dùng hình vẫn là uy hiếp, này đều là bức bách tiến hành. Sở tiên bình thân thể hơi nghiêng về phía trước, như có điều suy nghĩ nói ra, đã con đường này không làm được, khi nhóm chúng ta không bằng liền để chính ngu bình quân mở miệng. Như thế nào mới có thể để chính nàng mở miệng? Ngụy Trường Thiên không hiểu. Rất đơn giản, nàng làm những sự tình này tóm lại phải có cái nguyên nhân. Sở tiên bình cười cười, mà nhóm chúng ta chỉ cần mở ra tâm kết của nàng là đủ. T. Ý của ngươi là? Phản phất chỉ điểm một chút phá cửa sổ giấy, Ngụy Trường Thiên trong lòng đột nhiên rộng mở trong sáng. Làm minh bạch nàng tại sao muốn phản bội lý kỳ, sau đó lại nhờ vào đó đến cậy mở miệng của nàng. Không sai. Sở tiên bình thoáng dừng lại, bất quá ở trong đó nguyên nhân ta tạm thời còn không có nghĩ đến, có lẽ còn muốn hỏi qua lý kỳ mới được. Ừm. Từ chối cho ý kiến gật đầu, ngụy trường thiên lúc này trong đầu cũng đang nhanh chóng tự hỏi vấn đề này. Ngu bình quân đến cùng vì sao lại phản bội lý kỳ, giữa hai người đến tục cùng là có thâm cừu đại hận gì mới khiến cho nàng không chỉ có muốn cho cái sau mang nón xanh. Còn hư hư thực thực muốn bị mất rơi lý gia muôn đời cơ nghiệp. Lý kỳ phương diện kia không được. Cái này không khỏi cũng quá gượng ép. Ngu bình quân muốn càng lớn quyền lực, muốn làm nữ hoàng. Như thế có chút khả năng, dù sao hiện tại loại này tình huống cực kỳ giống ngu bình quân cùng Ninh Vĩnh Niên muốn chuẩn bị trong ứng ngoài hợp nuốt hết đại phụng giang sơn dáng vẻ. Nhưng là cho dù chuyện này thật thành, Ninh Vĩnh Niên cũng tuyệt đối không có khả năng để ngu bình quân làm nữ hoàng A, cái sau quyền lực càng chưa chắc liền có thể so hiện tại lớn hơn bao nhiêu. Đảo thời điểm không phải là tại cho Ninh Vĩnh Niên làm áo cưới. Ngu Bình Quân lại không ngốc, an an ổn ổn làm cái hoàng hậu có cái gì không tốt. Cho nên, vẫn sẽ hay không là bởi vì khác. Chờ chút. Trong đầu hiện lên một cái cầm túi thân tu tu đáp đáp nữ tử, Ngụy Trường Thiên trong nháy mắt này đột nhiên nghĩ đến Lý Ngô Đồng. Chẳng lẽ, Lý Kỳ dưới gối không con, vẻn vẹn có hai cái nữ nhi. Đại nữ nhi là một cái phi tử sở sinh, bất quá rất nhỏ liền chết yểu. Con gái thứ hai thì chính là Lý Ngô Đồng. Mà từ lúc Lý Ngô Đồng xuất sinh về sau, Lý Kỳ trong hậu cung liền lại không có người nghi ngờ qua mang thai. Phải biết cái này thế nhưng là tu chân thế giới, giống một hồ điệp loại này tráng dương chi vật nhiều vô số kể, chỉ cần có tiền liền chắc chắn sẽ không tồn tại phương diện kia bối rối. Cho nên Lý Kỳ không tiếp tục sinh con tuyệt không phải bởi vì hắn sinh không được, chỉ có thể là bởi vì hắn không muốn sinh. Lý Ngô Đồng lộc yêu thân phận. Rõ ràng biết được việc này nhưng như cũng nguyện ý giả trang hắn mẹ đẻ ngu bình quân. Không muốn sinh con Lý Kỳ. Làm những này nhìn như không quan hệ manh mối sâu chuỗi tại một chỗ, ngụy Trường Thiên đột nhiên có một cái to gan phỏng đoán, đồng thời càng phát ra cảm thấy cái này có lẽ chính là chân tướng. Đương nhiên, chuyện này khẳng định còn phải lại đi cùng Lý Kỳ chứng thực một chút chi tiết. Sở huynh, ta giống như biết rõ ngu bình quân vì sao lại hận Lý Kỳ. Ra kết luận về sau, ngụy Trường Thiên nhẹ giọng đem chính mình suy đoán nói với sở tiên bình một lần. Nhưng kẻ sau nghe vậy cũng không có lộ ra loại kia công tử ngươi thật đúng là cái thiên
hắn rất rõ ràng là không tin ngu bình quân sẽ vì nam nợ tình nữ yêu loại chuyện nhỏ nhặt này làm ra bực này khoa trương trả thù tiến hành kỳ thật sở tiên bình ý nghĩ cũng không sai dù sao tại dạng này một cái một chồng nhiều vợ thế giới là cao quý thiên tử lý kỳ bản thân tựu có hậu cung vô số ngu bình quân đại thái xuất không về phần bởi vì cái sau cùng khác nữ nhân sinh đứa bé liền tranh giành tình nhân cho dù là ăn giấm cũng xác thực rất không có khả năng sẽ trả thù đến loại trình độ này cho nên nếu là lý tính phân tích sở tiên bình quan điểm tự hồ muốn càng chính xác một điểm bất quá nha sở huynh luận mưu lược ta có lẽ không bằng ngươi nhìn xem chững chạc đàng hoàng sở tiên bình ngụy trường thiên có chút cười đắc ý nói nhưng là nếu như bàn về ai hiểu rõ hơn tâm tư của nữ nhân hừ hừ ta nghĩ ta vẫn là phải hơi thắng ngươi một bậc chương 365, còn có loại chuyện tốt này màn đêm buông xuống giờ hợi từ thiên lộc điện ra ngụy trường thiên không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi hình bộ ám lao từ lý kỳ trong miệng hắn biết rõ càng nhiều chi tiết liền cũng càng phát ra chắc chắn trước đây chính mình suy đoán lui thêm bước nữa giảng cho dù tự mình đoán sai vậy cũng dù sao cũng so cái gì cũng không làm tới mạnh dù sao như thế chờ đợi ngu bình quân cũng không biết lái miệng đã như vậy còn không bằng thử một lần ngụy công tử đại phụng hình bộ ám lao chữ thiên giáp nhất hào lao bên ngoài mấy cái ngục tốt nhìn thấy đột nhiên hiện thân ngụy trường thiên lập tức đứng dậy dẫn tới chung quanh ánh lửa một trận lay động ừm tình huống như thế nào tại mấy người trước mặt dừng bước ngụy trường thiên liếc qua kia chăm chú thu về huyền thiết lao cửa thuận miệng hỏi bên trong nhưng còn có người khác hồi công tử trong lao còn có mấy cái huynh đệ nhìn chằm chằm để phòng phạm nhân tìm chết có cái ngục tốt không người trả lời phạm nhân hôm nay chưa tiến nửa điểm nước ăn gõ mỏ cầm canh người đại nhân mới vừa tới thẩm qua bất quá tựa như cũng không hỏi ra cái gì mặc dù ngu bình quân bây giờ còn chưa có bị chính thức đoạt đi phong hào ấn đạo lý tới nói vẫn là đại phụng hoàng hậu bất quá những này ngục tốt rõ ràng không còn dám dùng xưng hô thế này bởi vậy dưới mắt há miệng ngậm miệng đều đã phạm nhân thay thế biết rõ gật gật đầu ngụy trường thiên nghiêm mặt ra lệnh về sau trừ ta ra bất luận kẻ nào không cho phép tái thẩm các ngươi chỉ cần cam đoan phạm nhân bất tử là đủ việc này ta đã nói với hoàng thượng qua phê văn sau đó liền sẽ đưa đến đều nghe rõ chưa vâng chúng ta minh bạch mấy cái ngục tốt cùng nhau lên tiếng không dám hỏi nhiều nữa câu mà ngụy trường thiên thì tại lúc này nhẹ nhàng hút một hơi điều chỉnh tốt biểu hiện trên mặt sau đó trầm giọng nói ra mở cửa nhà lao cùng kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong những cái kia lờ mờ chật chội hoàn cảnh khác biệt làm chuyên môn giam giữ nhất phẩm lấy thượng quan viên chữ thiên giáp nhất hào nhà tù kỳ thật coi như được sạch sẽ cũng không có những cái kia khó ngửi mùi vị khác thường đại phụng không thể so với vừa mới trải qua mấy trận đại loạn đại ninh cái này nhà tù lúc đầu đã rất nhiều năm không có bắt đầu dùng qua lần này cũng là xem như rốt cục phát huy được tác dụng không có lãng phí hàng năm tiêu vào giữ gìn cái này nhà tù trên bạc ngụy công tử cùng vừa rồi ở bên ngoài tràn diện các loại ngụy trường thiên đi vào nhà tù lúc trong đó mấy cái trong giữ ngu bình quân ngục tốt cũng là lập tức liền thu hồi trên mặt mỏi mệt đồng loạt đứng dậy kỳ thật bọn hắn đợi ở bên trong đơn thuần là vì để phòng vạn nhất dù sao ngu bình quân bây giờ đã bị phong bế huyệt vị căn bản không thể động đậy muốn muốn chết càng là không thể nào sự tình bất quá nhiều một tầng bảo hiểm tóm lại là tốt ừm các ngươi đều ra ngoài đi đi đến mấy tên ngục tốt trước ngụy trường thiên không có đi nhìn ngu bình quân mà là chỉ một ngón tay nơi hẻo lánh bên trong dùng để trưng bày các thức hình cụ cái giá tử đem hình cụ cũng đều lấy đi cái này mấy cái ngục cốt hơi sững sờ mặc dù không biết rõ ngụy trường thiên cái này hát là cái nào một màn nhưng cũng không dám kháng lệnh chợt liền đi qua đem giá đỡ nâng lên chậm rãi hướng nhà tù cửa ra vào dọn đi đinh đinh ken ken sợ trêu đến ngụy trường thiên không cao hứng bọn hắn tại di chuyển quá trình bên trong 10 phần xem chừng bất quá đi tới một nửa lúc vẫn là không thể tránh khỏi phát ra vài tiếng động tĩnh mấy người trong nháy mắt mặt lộ vẻ khẩn trương nhìn về phía ngụy trường thiên mà cái sau lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ chỉ là ngồi tại một tấm bàn gỗ bên cạnh không nói một lời hô những ngục tốt nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra dưới chân tiếp tục mở rộng bước chân mấy hơi về sau rốt cục đem tất cả hình cụ khiên ra cửa nhà lao ngụy công tử khi nhóm chúng ta đều ra ngoài đóng cửa lại vâng oanh nặng nề cửa nhà lao tại sau một lát ầm vang hợp chết đợi một trận cơ quan vận hành thanh âm vang lên về sau liền lại không động tĩnh giờ này khác này trong lao cùng lao bên ngoài tất cả liên hệ đều bị cắt ra tự như hoàn toàn khác biệt hai thế giới cái này nặng nề lao tường cùng cửa nhà lao không chỉ có ngăn cách tia sáng thanh âm hương vị càng dường như hơn đem người cảm xúc cũng hoàn toàn ngăn cách đồng dạng còn thừa liền chỉ có không nhúc nhích ngụy trường thiên cùng ngu bình quân ánh nến thẳng tắp tiếng bước chân nặng không biết qua bao lâu ngụy trường thiên rút cục từ bàn gỗ bên cạnh đứng dậy chậm rãi đi đến nằm tại trên giường đá
nhưng lại không che nổi tấm kia vẫn như cũ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Nếu như dứt bỏ má trái trên cái kia đạo đỏ tư trưởng ấn không tính. Hoàng hậu Đem ánh mắt từ tự mình kiệt tác trên dịch chuyển khỏi, Ngụy Trường Thiên nhìn xem ngu bình quân hai mắt chậm rãi nói ra, nói thật, kỳ thật ngươi cùng Lý Kỳ có gì thâm cừu đại hận, lại cùng Ninh Vĩnh Niên có mưu đồ gì, những này đều không liên quan gì đến ta. Cho nên ta hôm nay chỉ muốn cùng ngươi tùy tiện tâm sự. Ta biết ngươi một mực tại giả điên, bởi vậy còn hy vọng ngươi chờ chút đừng lại làm mực này vô dụng tiến hành. Nếu là không muốn nói, không nói chính là, ta sẽ không bức ngươi. Ngươi dù sao từng là cao quý một nước hoàng hậu, như vậy con mụ điên bộ dáng cuối cùng vẫn là mất thể diện chút. Đem đã sớm chuẩn bị xong lời dạo đầu nói xong, Ngụy Trường Thiên cũng không nói nhảm, chợt liền đưa tay đem ngu bình quân bị phong bế huyệt mạch đều mở ra. Hắn cũng không sợ cái sau tự vẫn, cũng không sợ nàng không nói lời nào, duy chỉ có liền sợ nàng tiếp tục giả ngay giả dại. Bất quá bây giờ xem ra hẳn là sở tiên bình thiết kế thoại thuật làm ra tác dụng, ngu bình quân quả thật không tiếp tục lộ ra trước đó bộ kia điên điên khùng khùng dáng vẻ. Không tệ. Bắt đầu rất thuận. Trong lòng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Trường Thiên trực tiếp đặt môn ngồi ở bên giường bằng đá xuôi theo, nhìn xem không nói một lời ngu bình quân tiếp tục nói ra. Hoàng hậu, ta nghe nói ngươi một ngày chưa đi đến chút điểm nước ăn. Ngươi cử động như vậy kỳ thật không có ý nghĩa gì. Nếu là ngươi tiếp lấy không ăn không uống, bọn hắn liền sẽ cưỡng ép cho ngươi ăn vào tích cốc đan, ngươi là chính đói không chết. Tiếp tục dựa theo tập luyện cốt trình tự thúc đẩy, Ngụy Trường Thiên dùng bọn hắn dạng này một ngón tay đại từ ẩn ẩn đem cửa nhà lao người bên ngoài quy về một bên, đem mình cùng ngu bình quân quy về một bên. Đồng thời, hắn nói chuyện ở giữa đã từ bên cạnh trên bàn bưng lên một bát nước sạch, vững vững vàng vàng đưa tới ngu bình quân trước mặt. Hoàng hậu, uống nước đi. Một bát nước, ngụy trường thiên sửng sốt cử đi gần mười hơi không có buông xuống. Ngoại trừ kiếp trước mẹ ruột bên ngoài hắn còn không có đối cái nào nữ nhân như thế tốt qua, bây giờ cũng là xem như không thèm đếm xỉa. May mắn, nhìn hắn hy sinh cũng không có uổng phí. Trắng bệch thủ trưởng chậm rãi nâng lên. Ngu Bình Quân tại tiếp nhận bác, rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Ngụy Công Tử, không cần giả ra như vậy bộ dáng, vô dụng. Cam. Này nương môn khó đối phó a. À. Trong lòng thầm mắng một câu, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ngụy Trường Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, rất nhanh liền bình tĩnh trả lời, Hoàng hậu, ta biết ngươi là thế nào nghĩ, cũng sẽ không đi biện. Bất quá ta vừa mới nói lời từ đầu đến cuối giữ lời, ngươi không muốn nói có thể không nói, ngươi không muốn làm có thể không làm. Chính là như vậy. Biểu lộ từ đầu đến cuối không có lộ ra sơ hở, Ngụy Trường Thiên giờ phút này cực kỳ giống một cái không bị lý giải người tốt. Bất quá. Thật sao? Trên mặt hiện lên một vòng dẻo cợt, Ngu Bình Quân đột nhiên buông ra năm ngón tay. Trăng rắc. Thô ráp bùng bát thẳng tắp rơi xuống, chợt đập xuống đất vỡ vụn thành mấy mảnh. Trong chén nước sạch cũng cùng này đồng thời soạt một tiếng bốn phía băng tán, tại Ngu Bình Quân mỉa mai âm thanh bên trong dính ướt Ngụy Trường Thiên dày. Ngụy công tử, bản cung một mực nghe nói ngươi làm việc hung ác xấu cay. Sao bây giờ lại cùng Lý Kỳ đồng dạng bộ dáng? Ngươi không phải nghĩ biết rõ Ninh Vĩnh Niên đang mưu đồ cái gì? Không bằng dạng này. Ngu Bình Quân đột nhiên kéo qua Ngụy Trường Thiên Tây, cười nhấn tại trên đùi của mình. Ngươi cùng ta mây mưa một lần, ta liền đem biết đến đều nói cho ngươi. Như thế nào? Chương 366, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tối Vũ treo tri lưới, không lương rơi chìm xám. Chữ Thiên Giáp nhất hào trong phòng giam yên tĩnh một mảnh, có chỉ là chợt nhẹ nhất trọng hai đạo tiếng hít thở. Ngủ một lần, liền đem biết đến nói hết ra. Còn có loại chuyện tốt này. Liếc qua tán loạn trên mặt đất bùng bát mảnh vỡ, Ngụy Trường Thiên con ngươi có chút co vào, thân hình có một nháy mắt đình trệ. Bất quá ngay tại sau một khắc, trên tay hắn đã từ từ tăng lực, tại ngu bình quân chợt lóe lên vẻ bối rối bên trong tùy ý bóp nhẹ mấy lần áo tù phía dưới mềm mại, sau đó liền đột nhiên đưa tay đem cái sau phù phù một tiếng đẩy ngã tại trên giường đá. Trên giường phủ lên chiếu rơm phát ra rất nhỏ kẹt kẹt vang động, vừa lên một cái hai nhân gian cự ly cũng càng ngày càng gần. Hoàng hậu, cái này thế nhưng là ngươi nói, hy vọng ngươi chờ chút không muốn nuốt lời. Ngụy Trường Thiên một chút xíu xích lại gần tấm kia tuyệt diễm gương mặt xinh đẹp, trên mặt mang một tia ngoạn vị tiếu dung. Mà Ngu Bình Quân cũng vào lúc này khôi phục bình tĩnh, cũng không trốn tránh, chỉ là trừng trừng nhìn xem Ngụy Trường Thiên cười khẩy nói, "Ngụy công tử, này mới đúng mà. Người như ngươi liền không nên giả trang cái gì chính nhân quân tử." "Vâng, hoàng hậu nói có lý, ta vốn cũng không phải là người tốt, xác thực không nên giả trang cái gì thánh nhân." Ngụy Trường Thiên lần nữa xích lại gần một điểm, nhưng ánh mắt đã từ 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 Ngu Bình Quân trên mặt dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cái kia chính ngăn tại tự mình ngực không ngừng rung nhẹ nhẹ thủ trưởng. Bất quá hoàng hậu, ngươi có phải hay không cũng không cần giả bộ làm như vậy lang thang bộ dáng.
ngụy trường thiên tiện tay vỗ vỗ dính tại tự mình giày trên dọc nước trên phố truyền ngôn nghe một chút liền tốt ta là hạng người gì ngay cả chính ta đều không rõ ràng ngươi lại thế nào khả năng nói đến chuẩn ngược lại là ngươi ta nghĩ ta đã minh bạch ngươi là hạng người gì lạnh phòng ánh nến hơi hồng quang tại hơi có vẻ tạp nhạp trên sợi tóc chiếu ra một tầng đưa tình lưu động quan trạch ngu bình quân đầu tiên là chậm rãi ngồi dậy sau đó lại đưa tay vuốt lên áo tù trên vừa mới bị ngụy trường thiên ép ra nếp uống cuối cùng mới nhìn lấy ngụy trường thiên có chút lãnh đạm mở miệng hỏi khi ngụy công tử nói một chút bản cung đến tột cùng là một người như thế nào một cái nữ nhân không chút do dự tới trước trên một câu nói nhảm ngụy trường thiên tiến tới bù đắp nói một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn mẫn cảm đa nghi tự cho là đúng nhưng lại mười phần tự ti nữ nhân không từ thủ đoạn mẫn cảm đa nghi tự cho là đúng tự ti hết thảy bốn cái hình dung từ toàn bộ là nghĩa xấu câu nói này nguyên bản cũng không có tại ngu bình quân trong lòng kích thích mảy may gợn sóng thậm chí liền phẫn nộ cảm xúc đều không có nhưng khi ngụy trường thiên hơi ngưng lại nhìn chầm chầm con mắt của nàng còn nói ra một câu về sau khi bình tĩnh không lay động tâm tư lại bắt đầu chậm rãi tạo nên gợn sóng bất quá hoàng hậu ta cũng biết rõ ngươi là người cơ khổ có nỗi khổ tâm riêng của mình cho nên ta tin tưởng ngươi làm đây hết thảy đều có bị bất đắc dĩ nguyên nhân đương nhiên những sự tình này không liên quan gì đến ta ta cũng không biết ngươi cái này khổ đến tột cùng là từ đâu mà tới nhưng nếu là để cho ta đoán nói nói đến đây ngụy trường thiên ánh mắt đột nhiên từ bình tĩnh trở nên bất đắc dĩ hắn liền dùng loại này ánh mắt nhìn xem ngu bình quân sau đó chậm rãi nói ra hai câu thơ đây là hai câu ngu bình quân chưa từng nghe qua thơ nhưng khi bọn chúng xen lẫn trong phòng giam khí ẩm bay vào cái sau trong tay lúc liền như là một trận cuồng phong quyển tập mà qua trong nháy mắt liền tại đáy mắt của nàng vén dâng lên tích tích không bị khống chế nước mắt nhân sinh nhược chích như sơ kiến hà sự thu phong bi họa phiến chờ nhàn biến lại cố nhân tâm lại nói cố nhân tâm dễ biến làm kiếp trước tập quyền thế tài phú tài hoa tướng mạo vào một thân đại thanh thứ nhất tình chủng nạp lan tính đức truyền tụng độ cao nhất một bài thơ cái này một lan từ đầu hai câu sẽ thường xuyên xuất hiện tại các cảm thấy nợ tình ma kết tinh hào văn án bên trong bất quá ngụy trường thiên bây giờ chọn lựa ngay trước mặt ngu bình quân đọc ra hai câu này cũng không phải đơn thuần vì phiến tình mà là hai câu này thơ biểu đặt ý tứ xác thực mười phần dáng vào ngu bình quân trải qua trước đây nàng sở dĩ sẽ ở lý kỳ cùng ninh vĩnh niên ở giữa lựa chọn cái trước chắc là đối cái trước có thật tình cảm mà theo lý kỳ nói hai người cũng xác thực từng có một đoạn vô cùng ngọt ngào thời kỳ trăng mật chỉ bất quá đoạn này mỹ hảo tại cái kia lộc yêu xuất hiện về sau liền im bặt mà dừng ngu bình quân vẫn cho là là chính mình vấn đề mới đưa đến lý kỳ đối nàng càng phát ra xa lánh cũng không luận nàng như thế nào cải biến nhưng thủy chung không cách nào làm cho cái sau hồi tâm chuyển ý thẳng đến lý kỳ ôm lý ngô đồng xuất hiện ở trước mặt nàng khẩn cầu nàng nhận hạ cái này nữ nhi lúc ngu bình quân lúc này mới minh bạch hết thảy giống như trong thơ nói đây vốn là lý kỳ trước biến tâm nhưng đến đầu đến thống cổ lại muốn đều thêm tại ngu bình quân trên thân nàng không chỉ có muốn nhận kế tiếp lộc yêu làm nữ nhi còn không thể đem phần này ủy khuất nói cùng bất luận kẻ nào nghe vậy mà mặc dù như thế ngu bình quân lúc mới đầu kỳ thật vẫn là còn ôm một tia chờ mong nàng hy vọng lý kỳ tại đi qua cái này sai đường về sau liền có thể hồi tâm chuyển ý một lần nữa trở lại bên cạnh mình vì thế ngu bình quân từng thật đem lý ngô đồng coi như mình ra cũng thay lý kỳ bảo thủ cái này đủ để khiến đại phụng hoàng thất biến thành người trong thiên hạ trò cười bí mật kinh thiên bất quá về sau sự tình phát triển nhưng lại chưa như nàng chỗ mong đợi như thế trồng rã hai mươi năm hai người mặt ngoài ân ân ái ái nhưng lý kỳ nhưng lại chưa bao giờ chạm qua nàng một lần ở trong đó nguyên nhân lại hiểu không qua mà cái này cũng khiến ngu bình quân triệt để nản lòng thoái chí trong lòng yêu cũng đều biến thành hận lạch cạch một giọt nước mắt theo gương mặt trượt xuống ngã tại thô ráp áo tù bên trên chợt choáng nhiễm ra chậm rãi biến mất không thấy gì nữa đây là xen lẫn ngu bình quân vô cùng tâm tình rất phức tạp một giọt nước mắt cũng là nàng chảy xuống duy nhất một giọt nước mắt ngụy công tử nhẹ nhàng hút một hơi ngu bình quân biểu lộ đã khôi phục như thường nàng nhìn xem chân mày hơi nhíu lại ngụy trường thiên cười hỏi xem ra lý kỳ đã xem chuyện của chúng ta đều nói cho ngươi biết t này nương môn tâm lý điều tiết năng lực mạnh như vậy sao như thế điểu hai câu tài thơ để nàng cảm động vài giây đồng hồ cái này mẹ nó vốn cho rằng đã nhẹ nhõm cầm xuống ngụy trường thiên không khỏi đau cả đầu bất quá chỉ một lát sau sau liền cũng đồng dạng buông lỏng ra lông mày Hoàng hậu, sớm tại nửa tháng trước đó, Hoàng thượng xác thực đã nói với ta những sự tình này. Lúc ấy ta ngẫu nhiên đã nhận ra Vũ Bình công chúa là yêu, Hoàng thượng rơi vào đường cùng liền không thể làm gì khác hơn nói ra tình hình thực tế. Đồng thời hắn lúc ấy còn nói, đời này nhất xin lỗi người chính là Hoàng hậu ngươi. Ngụy Trường Thiên cuối cùng câu nói này đương
bất quá cũng không phải là loại kia do dự, dãy dùa, mà là một tia như có như không mỉa mai. Ngụy công tử, câu nói này ta chờ 20 năm đều không có chờ đến, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói a. À. Bất quá đã ngươi đã đoán được cái đại khái, vậy ta liền cũng cùng ngươi nói vài lời lời nói thật. Vâng, ta xác thực hận lý kỳ, cũng hận lý ngô đồng. Ta hận rõ ràng sai là bọn hắn, nhưng tất cả thống khổ lại đều muốn ta đến gánh chịu. Bản cung dựa vào cái gì muốn thay lý gia bảo thủ bí mật. Bản cung lại dựa vào cái gì muốn nhận một cái yêu thú là tử. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể yên tâm thoải mái yêu cầu bản cung nhất định phải yên lặng chịu đựng những này, nhưng lại không cho phép bản cung làm chút điểm phản kháng. Chỉ bằng hắn là hoàng đế A. Chỉ bằng nàng là cái kia lộc yêu sinh ra tới nghiệt chủng A. Bản cung lệch không? Thanh âm từ nhỏ cùng lớn, tự xưng cũng từ ta biến thành bản cung. Làm ngu bình quân đỏ lên hai mắt, khàng cả giọng hô lên trong lòng tất cả hận ý lúc, nhìn cực kỳ giống trước đây bị điên bộ dáng. Bất quá ngụy Trường Thiên biết rõ, lần này nàng không phải trang. Đây là sự thực hận tới cực điểm dáng vẻ. Dưới mắt tình huống chợt nhìn tự hồ có chút mất khống chế, nhưng kỳ thật ngụy Trường Thiên đối với cái này ngược lại là thật hài lòng. Đã nguyện ý phát tiết, vậy đã nói rõ ngu bình quân tâm lý phòng tuyến đã càng phát ra yếu ớt cũng mang ý nghĩa tự mình cách thành công càng gần một bước. Một bên nghe một câu kia câu khàng cả giọng huyết lệ lên án, một bên trong đầu phi tốc tính toán tiếp xuống tự mình nên nói chút gì. Nhưng lại tại một cái nháy mắt, ngụy Trường Thiên Nguyên bản biểu tình bình tĩnh lại đột nhiên ở giữa cứng đờ. Ngươi mẹ nó. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn chầm chầm ngu bình quân, đồng thời vụt một cái liền đứng lên. Vừa mới nói cái gì? Lạc 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 lạc, bản cung nói ngụy công tử cùng hắn ở chỗ này nghe ta cái con mụ điên này cầu nhau vẫn còn không bằng tranh thủ thời gian quay về phủ công chúa nhìn xem. Điên trong tiếng cười, Ngu Bình Quân liếm liếm đỏ tươi bờ môi, trong ánh mắt có vô cùng trêu đùa chi sắc. Nếu là chậm thêm một chút, tên nghiệp chủng kia có lẽ liền phải biết chính nàng đến tột cùng là cái gì đồ vật đây. Chương 367, đáp án. Mấy chục hơi thở sau. Nghiên cắm ở trên tường đá mấy chi bó đuốc một trận đông đốc rung động, lay động ánh lửa ẩn ẩn chiếu sáng một cái bước chân vội vã bóng lưng, cùng mấy cái ngục tốt vẻ mặt mê man. Ngụy công tử đây là hỏi cái gì? Sao như vậy sốt ruột? Ai biết rõ đây? Không quản lý chuyện ít quản, nhanh đưa cửa nhà lao đóng lại đi. Ừm. Ngắn gọn vài câu trao đổi qua về sau, mấy tên ngục tốt liền đi mau hai bước đi vào cửa nhà lao bên cạnh, trên tay dùng sức, đem nặng nề huyền thiết cửa lớn một chút xíu khép lại. Có nhân nhẫn không được trong lòng hiếu kỳ, ở trong quá trình này lặng lẽ hướng về trong phòng giam nhìn lại. Tại trong tầm mắt của hắn, ngu bình quân vẫn nằm tại nơi hẻo lánh trên giường đá, dạng như vậy đã lần nữa bị điểm trúng huyệt vị mà tấm kia mặt hướng cửa nhà lao trên mặt thì vẫn như cũ là trước đây như vậy điên điên khùng khùng biểu lộ bất quá nhưng lại như có chút không đồng dạng thật mẹ nó chứ làm người ta sợ hãi có cái ngục tốt nhịn không được nhỏ giọng mắng một câu ầm ầm theo hắn câu nói này nói ra miệng cửa nhà lao kia còn sót lại một điểm khe hở cũng ầm vang thu về hết thảy lần nữa quay về bình tĩnh ánh trăng như sương cây cỏ giống như đao xe ngựa màu đen tùy ý phi nhanh tại đã trống rỗng phụng nguyên thành bên trong vài thất tuấn mã trên thân không ngừng toát ra mồ hôi miệng nhưng dù vậy lái xe mã phu nhưng vẫn là một cái một cái quơ trong tay roi ngựa tự hồ không chút nào tiếc rẻ mã lực chỉ vì có thể để cho xe ngựa tốc độ lại nhanh hơn mấy phần hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ là theo khiến làm việc mà về phần hạ đạt mệnh lệnh này ngụy trường thiên ầm một quyền lôi trước người không ngừng lay động bàn nhỏ bên trên ngụy trường thiên cho mày sắc mặt rất khó coi mẹ nó sơ sót ngu bình quân ẩn nhẫn không phát nhiều năm như vậy Thủ hạ khẳng định không chỉ lung lạc đinh trọng cái này một cái tâm phúc. Điểm này ai cũng rõ ràng, cho nên từ lúc cái trước bị đánh nhập thiên lao về sau, hoàng cung bên trong liền đã trong bóng tối bắt đầu tiến hành quét sạch hành động. Bất quá những này hành động chủ yếu bảo hộ mục tiêu khẳng định là Lý Kỳ. Lại thêm chuyện này tính toán đâu ra đấy mới trôi qua một ngày, cho nên Lý Ngô Đồng bên này tự nhiên là bị không đế ý đến. Có ai nghĩ được ngu bình quân cái thứ nhất trả thù đối tượng lại chính là Lý Ngô Đồng? Cam. Hít sâu một hơi. Ngụy Trường Thiên quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ xe thê lương ánh trăng. Hắn cũng không biết rõ Ngô Bình Quân cụ thể là lấy phương thức gì hướng truyền ra ngoài đạt mệnh lệnh. Nhưng bây giờ cái này cũng không trọng yếu. Mấu chốt là nhất định phải kịp thời đuổi tới, tuyệt không thể để Lý Ngô Đồng biết rõ chính nàng là yêu. Nếu không vị này Vũ Bình công chúa đại khái xuất là muốn. Vân vân. Lý Ngô Đồng thế nào cùng tự mình có quan hệ gì? Tự mình vì sao sẽ như vậy sốt ruột? Một cái nháy mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ để Ngụy Trường Thiên sửng sốt một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền lại khe khẽ lắc đầu, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái xấu ba ba túi thơm. Cùng hắn suy nghĩ phía trước mấy vấn đề, vẫn còn không nếu
vấn đề này kỳ thật Lý Ngô Đồng cũng nghiêm túc nghĩ tới. Hắn đồng dạng không biết rõ, cái này tự mình làm sao cũng nghĩ không minh bạch vấn đề, Lý Ngô Đồng lại tìm được đáp án. Mặc dù đáp án này nghe mười phần không rời đầu, thậm chí có chút lẫn lộn đầu đuôi. Bất luận phát sinh cái gì ta đều muốn gả cho ngụy công tử, người khác đều không được. Đây chính là ta ưa thích ngụy công tử nguyên nhân đi. Sau nửa canh giờ, phủ công chúa. Làm ngụy trường thiên vội vã đi vào Lý Ngô Đồng chỗ ở độc viện bên ngoài, xa xa nhìn thấy trong phòng sáng ánh lửa lúc, trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Điểm đèn, cũng không có gì động tĩnh, hẳn là còn không có xảy ra chuyện. Thao! Chẳng lẽ là ngu bình quân cố ý chơi ta? Các ngươi công chúa đây! Đi đến một cái đang ngồi ở cửa sân chỗ hóng mát tiểu nha hoàng bên người, ngụy trường thiên thuận miệng hỏi, có hay không tại trong phòng? A. À, ngụy công tử! Tiểu nha hoàng lập tức đứng dậy, nhẹ giọng hồi đáp, vâng công chúa ngay tại trong phòng học cho ngài mai sim y đây mai sim y ngụy trường thiên sững sờ chợt nhớ tới lý ngô đồng trước đó nói muốn cho tự mình tự mình làm bộ y phục trong lòng không khỏi càng thêm buông lỏng mà lúc này cái kia tiểu nha hoàng cũng cười thay mình chủ tử nói tốt ừm công chúa mấy ngày nay nha học được nhưng nghiêm túc liền nghĩ có thế sớm đi là công tử khe hở một kiện y phục lại thêm đông nhi tỷ tỷ là trong cung tới dạy lại tốt nghĩ đến chờ chút ngụy trường thiên đột nhiên nhíu nhíu mày cái kia đông nhi không phải phủ công chúa nha hoàng không phải nha là công chúa cố ý từ bên cạnh hoàng hậu lấy được đấy tiểu nha hoàng thành thật trả lời nghe nói nữ công làm vô cùng tốt tại toàn bộ hoàng cung bên trong đều là một đỉnh một ngụy công tử ngươi đây là ta đi tìm công chúa có một số việc ngươi liền thủ tại chỗ này không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến nha nghi ngờ lên tiếng tiểu nha hoàng nhìn xem cái kia đã nhanh chân đi vào trong viện bóng lưng một mặt mờ mịt Nàng biết rõ tự mình công chúa sớm đã cảm mến tại ngụy Trường Thiên, đồng thời còn lập xuống không phải ngụy công tử không gã chí hướng. Chẳng qua hiện nay đều đã trễ thế như vậy, bọn hắn. Nha! Ta đang suy nghĩ cái gì đây? Đỏ mặt thu tầm mắt lại, tiểu nha hoàng tiếp tục ngồi trở lại cửa sân trên tảng đá hóng mát. Mà cùng lúc đó ngụy Trường Thiên thì là đã đẩy cửa vào, vội vã xông vào chính đường, sau đó dừng bước tại chất đầy tuyến bày bên cạnh bàn. Ngoại trừ sợi bông, tơ lụa, vải vóc bên ngoài còn có một cái vừa mới cụ bị sồ hình nam tử quần áo rơi trên mặt đất nhưng lại không thấy một cái bóng người hỏng trong lòng lột bột một cái ngụy trường thiên biết rõ dưới mắt tình huống chỉ có hai loại khả năng một là lý ngô đồng vừa vặn đi nhà cầu hai là đi mau hai bước lại đi vào không có điểm đèn phòng ngủ dương mắt nhìn quanh một vòng lập tức liền trong góc thấy được một cái cuộn thành một đoàn bóng người công chúa hầu kết khẽ nhúc nhích ngụy trường thiên một bên hướng bên kia dựa vào một bên thử thăm dò hô khục là ta Ngụy Trường Thiên, ngươi không có việc gì. Thật giống như đột nhiên điện giật, làm Ngụy Trường Thiên nói ra tự mình danh tự lúc, khi cuộn mình thân ảnh đột nhiên đình chỉ run rẩy, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đúng là mặt đầy nước mắt Lý Ngô Đồng. Nàng Trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem Ngụy Trường Thiên, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng không ngừng từ khóe mắt trượt xuống, thân thể bởi vì nghẹn ngào mà không ngừng có chút co rúm, nhưng mở ra miệng bên trong lại không có thể phát ra chút điểm thanh âm. Nói thật, Lý Ngô Đồng bây giờ dáng vẻ rất khó dùng tiếng nói đi hình dung. Đây là một loại sen lẫn tuyệt vọng, hoảng sợ, e ngại, bối rối các loại tâm tình rất phức tạp bộ dáng, nếu như nhất định phải ví dụ một cái. Có lẽ tựa như là loại kia bởi vì nhận quá độ kinh hãi, chỉ có đem tự mình giấu ở nơi hẻo lánh bên trong mới có thể có đến một tia cảm giác an toàn tiểu động vật. Công chúa, ta! Ngụy Trường Thiên lúc này đương nhiên biết mình cuối cùng vẫn là tới chậm. Hắn lần nữa đến gần một bước, muốn an ủi một cái lý ngô đồng. Nhưng kẻ sau tiếp xuống phản ứng lại làm cho hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi không được qua đây. Ô ô ô, không được qua đây. Thủ trưởng hốt hoảng chống đỡ mặt đất, thân thể không ngừng hướng về sau xê dịch, cho đến hoàn toàn chống đỡ băng lãnh vách tường. Lý Ngô Đồng cứ như vậy co quắp tại hắc ám gốc tường, hai tay thất kinh gắt gao nắm lấy bên người chân giường, lấy một loại nhất là thê lương cùng tuyệt vọng ngữ khí không ngừng cầu khẩn. Không, không nên nhìn ta. Ngươi, ngươi đi. Ngươi đi. Cầu, vang cầu ngươi, vang cầu ngươi. Đi a. À. Chương 368 mưa ngô đồng vô tình nguyệt trường hận mộng cùng đến u khuê tâm ta bi thương chớ biết ta ai lý ngô đồng từng coi là mặc kệ phát sinh cái gì đều không cách nào cải biến tự mình muốn gả cho ngụy trường thiên quyết tâm nhưng nàng khả năng vô luận như thế nào cũng không tính được tự mình lại là yêu nàng bản năng không muốn đi tin tưởng đây hết thảy không muốn đi tin tưởng cái kia gọi đông nhi nha hoàng nói là sự thật nhưng yêu cùng người cuối cùng cũng có khác biệt có lẽ Lý Ngô Đồng kỳ thật sớm đã đã nhận ra những cái kia phát sinh ở trên người mình không giống bình thường chỗ, đã từng đối với cái này từng có nghi hoặc. Hôm nay, nàng chỉ là rốt cục đạt được đáp án này mà thôi. Thế nhưng là... Vì cái gì? Cùng ngàn
Lý Ngô Đồng thuở nhỏ mưa dầm thấm đất giá trị quan khiến cho nàng đối với yêu có một loại thâm căn cố đế căn hận. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể mọi loại không thể nào tiếp thu được dạng này một sự thật. Nhưng có ai có thể vì này phụ trách? Là cái kia đã chết đi mẹ đẻ. Vẫn là một mực giấu giếm việc này lý kỳ. Hay là lấy loại này trực tiếp nhất phương thức đến chính trả thù ngu bình quân. Bọn hắn giống như đều không có sai, thế là Lý Ngô Đồng cũng chỉ có thể đem đây hết thảy trách tội đến trên đầu của mình. Có lẽ, tự mình còn sống chính là một sai lầm. Đúng thế. Tự mình, liền không nên còn sống. Thương Lan Lan. Treo ở giường bên cạnh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Lý Ngô Đồng gắt gao nắm lấy chui kiếm, ánh mắt trên người ngụy trường thiên dừng lại một cái chớp mắt, chợt gắt gao hai mắt nhắm lại. Tại thời khắc này, Lý Ngô Đồng trong lòng đã không còn có bất luận như thế nào đều muốn đem tự mình gả cho ngụy công tử quyết tâm. Nàng vô cùng sợ hãi nhìn thấy bộ kia làm ngụy trường thiên biết mình chân thực thân phận về sau, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Cho nên, cứ như vậy a. À. Bạch. Hàng mang hiện lên, nắm chặt trường kiếm tay đang run rẩy bên trong đột nhiên phát lực, sau đó lại tại tối hậu quan đầu không hề nghi ngờ bị ngụy trường thiên gắt gao ấn xuống. Để cho ta chết, ta là. Lý Ngô Đồng bỗng nhiên mở to mắt, lấy một loại nhất là thê lương cùng tuyệt vọng ánh mắt nhìn xem ngụy trường thiên, muốn đem tự mình bí mật nói cho cái sau. Bất quá nhưng vào lúc này, Ngụy Trường Thiên lại đột nhiên vượt lên trước một bước ngắt lời nói. Công chúa, ta biết rõ. Lạch cạch lạch cạch. Ngoài phòng, giọt mưa đánh vào trên lá cây thanh âm thỉnh thoảng vang lên, chẳng biết lúc nào lại rơi ra mưa phùn. Mà cùng bỗng nhiên ầm ĩ lên tiểu viện vừa vặn tương phản, trong phòng lúc này lại lâm vào yên tĩnh. Ta biết rõ. Cái này ngắn ngủi ba chữ liền giống như một thanh trọng chùi y đồng dạng hung hăng nện ở lý ngô đồng ngực. Nàng thân thể rung lên bần bật, không thể tin nhìn xem Ngụy Trường Thiên. Bờ môi mấy chuyến nhúc nhích lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Lý Ngô Đồng minh bạch ý tứ của những lời này, nhưng lại không minh bạch ngụy Trường Thiên trong lời nói chi ý. Cho nên, đây cũng là hắn không muốn cưới ta nguyên nhân A. Một cổ đắng chắc vọt tới, Lý Ngô Đồng chỉ cảm thấy trong lòng một trận quạng đau. Nàng muốn đi đoạt kiếm, nhưng trên thân cũng đã không có chút điểm lực khí, tay cầm chui kiếm cũng một chút xíu trượt xuống. Đây là một loại thống khổ nhất cảm giác bất lực. Bởi vì chính mình cái gì cũng không cải biến được. Giờ này khắc này Lý Ngô Đồng không còn có ngày xưa hoặc bác cùng đi hoa, tựa như cùng một cổ không có linh hồn thể xác đồng dạng co quắt quỳ gối góc tường. Về phần ngụy Trường Thiên. Hắn thì là lắc đầu, đem trường kiếm lấy đi thu hồi vỏ kiếm, sau đó liền ngồi xếp bằng ở người phía sau đối diện, rốt cục nhẹ giọng mở miệng nói ra. Công chúa, ngươi còn nhớ đến nửa tháng trước đó ta từng đưa ngươi cưỡng ép trói lại, còn hỏi một chút không giải thích được. Lý Ngô Đồng chậm rãi ngẩng đầu lên, cũng không trả lời, nhãn thần vẫn là như vậy trống rỗng mà ngụy trường thiên cũng không quan tâm những này chỉ là nhìn xem lý ngô đồng tiếp tục từ từ nói xuống dưới công chúa kỳ thật khi đó ta cũng đã biết rõ ngươi là yêu bất quá khi đó ta không biết rõ ngươi còn không tự biết còn tưởng rằng ngươi là diêm la trở nên thẳng đến về sau hoàng thượng tới mới đưa chân tướng nói cho ta biết hắn từng khẩn cầu ta không muốn đem chuyện này nói cho ngươi cho nên ta liền một mực không nói từng ta minh bạch ngươi bây giờ còn khó mà tiếp nhận việc này nhưng trong mắt của ta bất luận là người hay là yêu kỳ thật cũng không cái gì khác nhau Đều có thiện ác chi phân, đều có thất tình lục dục, đều sinh ở cái này giữa thiên địa, nếu như nhất định phải nói có cái gì không đồng dạng. Nhiều lắm là chính là yêu có thể sống lâu một chút. Như thế ngẫm lại, cái này ngược lại vẫn là chuyện tốt đây. Mở cái trò đùa, ngữ khí cố ý thả rất nhẹ nhàng. Ngụy trường thiên ý đồ dùng dạng này một loại phương thức đến để Lý Ngô Đồng dễ chịu một chút. Nhưng ai biết cái sau nghe vậy nhưng vẫn là bộ kia kinh ngạc bộ dáng. Trầm mặt thật lâu sau mới có hai cái nhỏ bé yếu ớt rùi mũi chữ nhỏ tại tiếng mưa rơi khoảng cách bên trong vang lên. Lừa đảo. Ngụy Trường Thiên sững sờ, vội vàng cam đoan nói, công chúa, ta nói nhưng câu câu là thật. Thật sao? Lý Ngô Đồng mắt đỏ vành mắt nhìn qua, thanh âm rất yếu ớt, thế nhưng là ngươi liền sẽ không nguyện ý cưới một cái yêu. Hả? Tình cảm ngươi là bởi vì cái này mới không muốn sống. Ngụy Trường Thiên trong lòng buồn cười sau khi lại có một tia không hiểu đau lòng, biểu hiện trên mặt cũng chậm chậm trở nên nghiêm túc. Từ trong ngực lấy ra cái kia túi thơm nhỏ, triển khai ở lòng bàn tay. Lý Ngô Đồng nhãn thần rốt cục vào lúc này có một tia sáng, mà Ngụy Trường Thiên cũng hít sâu một hơi, chính diện trả lời vừa mới vấn đề kia. Công chúa, ta đã sớm đã biết rõ ngươi là yêu, lại vẫn nhận ngươi túi thơm, điều này đại biểu cái gì ngươi chẳng lẽ không hiểu chưa? Nếu thật là dạng này, vậy ta liền nói lại rõ ràng một chút. Công chúa, mặc kệ ngày sau xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ cưới ngươi. Đương nhiên, trừ phi trước đó ngươi không nguyện ý gả cho ta. Không biết lần này, ta có thể nói minh bạch rồi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì ta đều sẽ cưới ngươi.
còn có hắn nói muốn cưới ta. Cái này, cái này lại có phải thật vậy hay không? Lý Ngô Đồng có chút không dám tin tưởng, một lần coi là chính có phải hay không nghe lầm, hay là Ngụy Trường Thiên đang gạt chính mình. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ngụy Trường Thiên kia vô cùng nghiêm túc nhãn thần lúc, lại từ đáy lòng triệt để tin tưởng đây hết thảy. Một nháy mắt, Lý Ngô Đồng không biết tự mình nên nói chút gì, thân thể không ngừng run rẩy đồng thời kia bị nước mắt che chắn ánh mắt cũng càng phát ra mơ hồ. Cho đến hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi dần dần trở nên xa xôi, quanh thân đều là nam nhân kia quen thuộc mùi. Tại trải qua mấy lần đại khởi đại lạc chuyển hướng về sau, Lý Ngô Đồng tinh thần rốt cục không thể chịu được, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tại hốt hoảng bên trong, nàng giống như trong giấc mộng. Một cái mặt dù quá trình thống khổ, nhưng lại kết cục mỹ mãn mộng đẹp. Mà về phần giấc mộng này bên trong một cái khác nhân vật chính. Choáng rồi sao? Thăm dò Lý Ngô Đồng hơi thở, Ngụy Trường Thiên nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Hắn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong ngực ôm hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy nước mắt, nhưng khóe miệng lại có mỉm cười nữ tử. Ai, này cũng cũng coi là thay mình quyết định. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, dọc mưa rơi đập lá ngô đồng, lắc lư đầu thu đêm khuya. Cây ngô đồng, ba canh mưa, không ngờ nợ tình chính khổ. Một lá lá, từng tiếng, không da nhỏ dọc minh. Chương 369, Giao dịch Đại Ninh Hoàng Cung, Thạch Cừ Cát Coi như phụng nguyên rơi ra đầu thu trận đầu mưa lúc, Đại Ninh Kinh Thành cũng bị bao phủ tại một mảnh màn mưa bên trong. Bất quá so với phụng nguyên nhu tình mưa phùng, Đại Ninh cái này mưa liền muốn bàn bạc cùng mãnh liệt hơn nhiều. Âm ầm. Thiểm điện xé nát mây đen, lôi điện lớn ở trong màn đêm lăn qua. Mưa lớn mưa to phô thiên cái địa áp xuống tới, không khác biệt rơi đập tại vạn vật trên thân, dường như nó mới là phương thế giới này đế vương, thống trị thế gian hết thảy. Duy chỉ có ngoại trừ cái kia sắc mặt âm trầm, nhưng trên thân lại nước cuồn cuộn lấy thao thiên đế vương chi thế nam nhân. Ngụy Trường Thiên. Từng chữ nói ra nói ra một cái tên, Ninh Vĩnh Điên nhìn trước mắt mênh mông màn mưa, ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra vô tận sát ý. Cùng lần trước mệnh lệnh vu dai ám sát Ngụy Trường Thiên lúc tâm thái khác biệt, lần này, Ninh Vĩnh Niên là thật trên người Ngụy Trường Thiên cảm nhận được một loại nguy hiểm. Đây là một loại bắt nguồn từ thoát ly trưởng thống cảm giác nguy hiểm. Ba ngày trước đó phát sinh ở Phụng Nguyên Hoàng cung sự tình đã truyền đến Ninh Vĩnh Niên trong tay. Nếu như nói Ngụy Trường Thiên trước đó suýt nữa chém giết Diêm La còn có thể đổ cho là Bạch Hữu Hằng tự cho là thông minh, vậy lần này ngoài ý muốn cũng chỉ có thể nói rõ một việc. Bên cạnh mình, có Ngụy Trường Thiên mật thám một trăm long vệ đi theo bạch hữu hằng đi phụng nguyên mang ra diêm la chuyện này rất ít người biết nhưng ngụy trường thiên lại có thế tại bạch hữu hằng đạt tới phụng nguyên cùng ngày liền dẫn người bắt hơn ba mươi long vệ nếu như không phải đã sớm biết được tin tức việc này liền lại không bất kỳ giải thích nào mặc dù bạch hữu hằng vận khí tốt vừa lúc đuổi tại ngụy trường thiên trước khi đi liền tiến vào hoàng cung lại vừa lúc đuổi tại ngụy trường thiên phong thành trước đó ly khai phụng nguyên bất quá đồng dạng biết được toàn bộ kế hoạch ngu bình quân cũng đã bại lộ tùy thời đều có bán tự mình khả năng Nguyên bản thiên y vô phùng kế hoạch, lại bởi vì ngụy trường thiên nhúng tay trở nên không còn vững như vậy thỏa. Vì thế đã bỏ ra đại lượng tinh lực Ninh Vĩnh Niên tự nhiên không có khả năng lại dung hạ được dạng này một cái không ổn định nhân tố. Nhưng là hiện tại Ninh Vĩnh Niên tạm thời đã không để ý tới bên này. Cự ly ngày 15 tháng 7 đã còn sót lại 8 ngày. Tự mình nhất định phải trước đó hoàn thành 3 chuyện. Một, cho dù là để ngu bình quân chết, cũng tuyệt không thể để nàng mở miệng. Hai, bảo đảm bạch hữu hằng có thể an toàn đến Nguyên Châu. Ba, ra ra bên cạnh mình mật thám đến tột cùng là ai? Hạ quyết tâm về sau, Ninh Vĩnh Niên trong lòng kia cổ bực bội rốt cục thoáng lắng lại một chút. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem một mực đứng hầu ở bên cạnh Lý Hoài Trung, đột nhiên hỏi. Lão Lý, ngươi đi theo trẫm bao lâu? Hồi hoàng thượng, đã có 22 năm. Lý Hoài Trung trong lòng phun lên một tia không ổn, nhưng vẫn là lập tức mặt không đổi sắc không người trả lời. Hoàng thượng vào chỗ đã 22 năm, lão nô liền cũng hầu hạ 22 năm. 22 năm, lâu như vậy. Ninh Vĩnh Niên nhẹ nhàng cảm thán một câu, cười lại hỏi, đúng rồi, ngươi luyện âm dương công trước đây không phải gây ra rủi ro, lưu lại chút ám tật a. À. Hiện tại như thế nào? Tạ Hoàng Thượng quan tâm, bực này bệnh cũ khó mà trị liệu, vẫn là trước đây dáng vẻ như vậy. Lý Hoài Trung đương nhiên sẽ không nói mình đã tốt, liền qua loa nói, bất quá lão nô trong lòng hiểu rõ, cũng không vướng bận. Thật sao? Ninh Vĩnh Niên ý vị thâm trường nhìn Lý Hoài Trung một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái sau bả vai, lão lý. Kỳ thật loại chuyện nhỏ nhặt này không cần giấu giếm trẫm. Thương thế của ngươi tốt, trẫm tự nhiên mừng thay cho ngươi, về phần ngươi đến tục cùng là từ đâu có được chữa thương biện pháp. Ngươi không muốn nói, trẫm không hỏi chính là. Oanh. Giống như một đạo sấm sét ở bên tai nổ vang, mặc cho Lý Hoài Trung
vẫn là vẻn vẹn suy đoán. Đến cùng là nơi nào ra vấn đề? Vô số nghi vấn phun lên Lý Hoài Trung não hải, cũng khiến cho câu trả lời của hắn không khỏi chậm một nhịp. Hồi, quay về hoàng thượng, lão nô ám tật lại chưa khỏi hẳn, tuyệt không dám có nửa điểm nói ngoa. Ha ha ha! Đem Lý Hoài Trung phản ứng thu hết vào mắt, Ninh Vĩnh Niên trên mặt vẫn là bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, lão Lý ngươi không cần khẩn trương như vậy, cho dù ngươi thật sự có sai, trẫm cũng không nỡ bỏ ngươi dạng này một cái nhị phẩm cao thủ. Dù sao toàn bộ đại ninh nhị phẩm quân nhân cũng chỉ có mấy chục số lượng, trẫm cũng không giống như kia ngụy trường thiên, tại yên vân sơn đỉnh một đêm liền giết năm cái. Lại nói, ngươi ta cùng là nhị phẩm, nếu như không có người khác tương trợ, trẫm có lẽ còn không phải là đối thủ của ngươi đây. Dù sao ngươi bây giờ ám tật cũng đã, kia công lực chắc hẳn từ lâu tiến hơn một bước, không phải sao? Ngoài cửa sổ, mưa càng lớn, đè nén không khí tựa như đều đã xuyên thấu qua cửa sổ, đem lửa đèn này thông minh thạch cừ cắt hoàn toàn bao phủ trong đó. Vô cùng đơn giản vài câu nhìn như đang nói đùa, kỳ thực cũng đã đem hết thảy làm rõ, cũng đại biểu cho Ninh Vĩnh Niên cho dù không phải hoàn toàn cảm kích, nhưng cũng tuyệt đối nắm giữ một bộ phận Lý Hoài Trung Tư thông ngụy trường thiên chứng cứ. Đương nhiên, đối với Lý Hoài Trung tới nói, bất luận Ninh Vĩnh Niên nói được cái gì phần bên trên, cho dù chính là cái sau xuất ra bằng chứng, hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Hoàng thượng Lão nô đối với ngài trung tâm nhật nguyệt chứng giám. Cầu hoàng thượng minh xét. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, Lý Hoài Trung bên trong miệng lớn tiếng hô hào oan, biểu lộ vô cùng vội vàng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không có quá mức bối rối. Chính như Ninh Vĩnh Niên nói tới, bây giờ tự mình ám tật cũng đã, công lực phóng đại, một đối một tình huống dưới xác thực không sợ cái trước. Lui thêm bước nữa giảng, cho dù song phương thật triệt để trở mặt, vậy mình cũng tuyệt đối có thế trong cung cao thủ đến giúp trước đó chạy thoát. Bởi vậy, đã sinh mệnh không lo Lý Hoài Trung tự nhiên cũng sẽ không quá mức sợ hãi, lúc này càng nhiều vẫn là muốn lại chống chế một trận. Dù sao tại đứng tại hắn thị giác đến xem, Ninh Vĩnh Niên rất có thể chỉ là đã nhận ra một chút nhỏ xíu manh mối, chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội tới lừa dối chính một cái. Lý Hoài Trung suy đoán kỳ thật không sai, bất quá cũng không phải hoàn toàn đúng. Ninh Vĩnh Niên xác thực còn không thể hoàn toàn xác định Lý Hoài Trung cùng Ngụy Trường Thiên phải chăng có chỗ cấu kết, nhưng hắn lần này đã đem lời đều nói đến phần này bên trên, đây cũng là không phải là một lần đơn giản thăm dò. Lão Lý. cúi đầu xuống, nhìn xuống quỳ trên mặt đất Lý Hoài Trung, Ninh Vĩnh Niên nhẹ giọng cười nói, không bằng trẫm cùng ngươi làm giao dịch đi. Giao dịch. Lý Hoài Trung làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nghe được một câu nói như vậy, không khỏi sững sờ. Mà Ninh Vĩnh Niên thì là khẽ gật đầu, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc. Ừm, giao dịch. Lão Lý, bạch hữu hằng sự tình ngoại trừ long vệ mấy người bên ngoài, liền chỉ có ngươi cảm kích. Nói cách khác, trong các ngươi tất có ngụy trường thiên người. Trẫm mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đem người này tìm ra. Cho dù người này chính là ngươi cũng không quan hệ, trẫm có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể thỏa mãn ngươi tùy ý một cái điều kiện. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý cũng không quan hệ, trẫm cũng chỉ đương kim giả chi sự tình chưa từng xảy ra. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Ngoài cửa sổ, mưa rào cuộc lấy đại điện nói lưu ly, đông đúc mưa trụ theo cơn gió nghiêng bổ xuống, giống từng nhánh mũi tên bắn ra nóc nhà len ken rung động. Cũng không biết trải qua bao lâu. Lý Hoài Trung rốt cục chậm rãi đứng dậy, không người nhẹ giọng nói ra. Vâng, Hoàng thượng. Lão nô cái này đi làm. Chương 370, kẻ thù gặp nhau. Ninh Vĩnh Niên cùng Lý Hoài Trung muốn làm một cái giao dịch, nhờ vào đó đến bắt được bên cạnh mình mật thám. Nhưng mà hai người cũng không biết rõ kỳ thật tìm phục tại Đại Ninh trong triều đình nội ứng căn bản không chỉ một. Dù sao đồng chu hội ẩn tàng một mực rất sâu, không chỉ có thành viên tất cả đều là nắm quyền lớn trọng thần, lại sẽ còn trong bóng tối cho lẫn nhau đánh yểm trợ cho nên xác thực rất khó bị hoài nghi đến. Nhưng Lý Hoài Trung đã đáp ứng giao dịch này, liền mang ý nghĩa hắn nhất định đã có một cái phù hợp nhân tuyển. Rất rõ ràng, người này chỉ có thể là Vưu Giai. Vưu Giai đúng là ngụy trường thiên người, đồng thời cũng đúng là nàng đem bạch hữu hằng hành tung tiết lộ cho cái sau. Những sự tình này Lý Hoài Trung lại quá là rõ ràng. Vậy đối với hắn mà nói, dưới mắt vấn đề liền chỉ có một cái. Đến cùng muốn hay không bán Vưu Giai. Nếu là nói lại cụ thể một điểm, đó chính là muốn hay không phản bội ngụy trường thiên. Kỳ thật, nói phản bội cũng không làm sao chuẩn xác. Bởi vì Lý Hoài Trung cũng không phải là ngụy trường thiên thủ hạ, từ đầu đến cuối hai người đều là theo như nhu cầu quan hệ. Cái trước cần chữa trị âm dương công ám tật biện pháp, cái sau cần một viên chôn ở Ninh Vĩnh Niên bên người cái đinh. Mà bây giờ hai người giao dịch sớm đã hoàn thành, trên bản chất đã là lẫn nhau không thiếu nợ nhau trạng thái, cho nên Lý Hoài Trung cho dù thật bán đứng vui dai cũng nói không nổi phản bội nói chuyện. Nhưng phải biết, nếu như hắn thật làm như vậy, Vậy nhất định
vị trường thiên tuyệt đối nắm giữ một môn có thể chém giết nhị phẩm cảnh thần thông, đồng thời có thể nhiều lần thi triển. Bởi vậy, Lý Hoài Trung trong lòng đối với ngụy trường thiên kiên kỵ kỳ thật đã vượt qua đối với Ninh Vĩnh Niên kiên kỵ. Đã bây giờ mình đã đến nhất định phải chọn một bên đứng tình trạng, lại không luận tuyển ai cũng sẽ đắc tội một cái khác. Khi Lý Hoài Trung phản ứng đầu tiên chính là triệt để phản chiến hướng ngụy trường thiên. Bất quá. Ba đắc ba đắc. Trường Minh Đăng Huỳnh Quang có chút chiếu sáng điêu Lan Ngọc Thế Hành Lan. Mưa như trút nước mưa to thuận nghiêng ngói rơi đập tại mặt đất, sau đó lại dọc theo tinh xảo thiết kế mương nước tụ hợp vào một vũng ao nhỏ. Cái ao nhỏ này cũng không lớn, nhưng bằng thêm nhiều như vậy nước mưa sau nhưng vẫn là như thế trước đồng dạng cao mực nước, cũng không biết là duyên cớ gì. Lý Hoài Trung cúi đầu bước chân vội vã xuyên qua hành lang, cái bóng mơ mơ hồ hồ có chút không chân thiết. Sau đó, hắn liền dừng bước tại một cái khác đồng dạng không lắm rõ ràng bóng người trước đó. Long Tước, chuẩn bị một cái. Tối nay ngươi liền theo hoàng thượng xuất cung một chuyến, đi Nguyên Châu. Hôm sau, đại phụng hoàng cung. Cứng rắn cường đá, ẩm ướt không khí, chật chội con đường bằng đá, lay động ánh lửa. Ngụy Trường Thiên là tại đi gặp Ngu Bình Quân trên đường biết được Ninh Vĩnh Niên cùng Vu Gia Ly kinh tin tức. Nhìn thoáng qua theo ở phía sau không biết đang suy nghĩ gì Lý Ngô Đồng, sau đó mới nhỏ giọng hỏi hướng bên người Sở Tiên Bình. Sở huynh, ngươi cảm thấy Ninh Vĩnh Niên lần này đi Nguyên Châu là muốn làm gì? Không rõ ràng. Sở Tiên Bình lắc đầu, có lẽ là chuẩn bị đi phong huyện Khao An ủi tiền tuyến tướng sĩ. Ừm. Bất quá hắn vì sao muốn tại cái này thời điểm đi. Ngụy Trường Thiên lớn gan suy đoán, có phải hay không mang ý nghĩa nguyên châu chiến sự sẽ có biến cố. Cái này. Nên sẽ không. Sở tiên bình minh bạch Ngụy Trường Thiên có ý tứ là Đại Ninh muốn phản công, suy tư một phen sau liền cấp ra ý kiến của mình. Ninh Vĩnh Niên cũng không tại phong huyện tăng binh, lại đại phụng 50 vạn tinh nhuệ đều lưu giữ tại nguyên châu thành, như thế tình huống dưới mạo muội phản công căn bản không chiếm được một điểm tiện nghi, thậm chí còn có khả năng bởi vậy vứt bỏ phong huyện đạo này nơi hiểm yếu. Bởi vậy Ninh Vĩnh Niên không có lý do tuyển vào lúc này phản công nguyên châu thành. Trừ phi hắn có càng lớn mưu đồ. Càng lớn mưu đồ. Mấy chữ này vừa ra, Ngụy Trường Thiên liền trong nháy mắt nghĩ đến Ngu Bình Quân cùng Bạch Hữu Hằng. Chẳng lẽ nói bọn hắn đang cùng Ninh Vĩnh Niên mưu đồ âm mưu. Cùng nguyên châu chiến sự có quan hệ. Thế nhưng là đến cùng là dạng gì kế hoạch mới cần Bạch Hữu Hằng cùng Ngu Bình Quân gia nhập. Cho dù Bạch Hữu Hằng là thiên đạo chi tử, nhưng một người ngư bức nữa cũng chi phối không được chiến tranh thế cục A. Huống chi ngu bình quân ở xa phụng nguyên, thì càng không có biện pháp nhúng tay nguyên châu chiến sự đi. Nếu như đứng tại thượng đế thị giác đến xem, ngụy trường thiên lúc này rốt cục đem biết manh mối liên hệ ở cùng nhau, đồng thời có một cái phương hướng chính xác. Bất quá cho dù là tìm đúng phương hướng, nhưng cự ly chân tướng còn còn trên lệch lấy không ít. Ngụy công tử Sở công tử Đột nhiên, từ phía trước truyền đến thanh âm đánh gãy ngụy trường thiên suy nghĩ. Mấy cái ngục tốt đứng dậy cung kính hỏi qua tốt về sau, ánh mắt lại dừng lại tại theo sát phía sau Lý Ngô Đồng trên thân. Gặp qua công chúa Điện Hà. Mặc dù lập tức phản ứng lại, nhưng nghe được ra mấy người ngữ khí kỳ thật có chút kinh ngạc, tự hồ là không minh bạch Lý Ngô Đồng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Bất quá ngụy Trường Thiên khẳng định không có rảnh cho bọn hắn giải thích, chỉ là tập trung ý chí phất phất tay. Mở cửa nhà lao đi. Rõ. Oanh. Thời gian qua đi ròng rã một ngày, chữ Thiên Giáp Nhất Hào cửa nhà lao lần nữa mở ra rất nhanh liền lại lần nữa hợp chất. Biểu lộ bình tĩnh đứng tại ngu bình quân trước người, ngụy trường thiên trầm mặt nửa ngày, sau đó liền đưa tay mở ra cái trước huyệt vị. Khụ, khụ khục. Vài tiếng dồn dập khục tiếng vang lên, hai ngày hai đêm dọc nước không vào khiến cho ngu bình quân sắc mặt càng thêm trắng bệch. Bất quá nét mặt của nàng vẫn là như là hôm qua như vậy, giữa lông mày tràn đầy trêu đùa chi ý. Ngụy công tử, nhìn ngươi bộ dáng này, tối hôm qua hẳn là không có kịp đi. Chậm rãi ngồi dậy, ngu bình quân cười nhìn xem không nói một lời ngụy trường thiên trước tiên mở miệng châm chọc nói nếu không công tử cùng bản cung nói một chút tiện chủng kia biết được thân phận của mình sau là bộ dáng gì ừm chắc hẳn nhất định là thất hồn lạc phách chỉ sợ muốn hận chết bản cung đi ha 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 thật muốn tận mắt nhìn đấy đáng tiếc đây làm người ta sợ hãi trong tiếng cười tự hồ có đại thù đến báo đắc ý bất quá ngụy trường thiên nghe vậy đảo không có gì phản ứng quá kích động chỉ là lường ngu bình quân một chút sau đó lắc đầu hoàng hậu đã ngươi nghĩ biết rõ vậy ta liền nói cho ngươi nói Ngươi xem như đoán đúng một nửa, công chúa biết rõ nàng là yêu thân sau xác thực không thể nào tiếp thu được, thậm chí một lần muốn tìm chết. Bất quá, nàng lại cũng không hận ngươi. Tiếu Dung trong nháy mắt cứng đờ, ngu bình quân bả vai đột nhiên rung nhẹ nhẹ một cái. Nhưng là nàng rất nhanh liền đem cái này xóa cảm xúc áp chế xuống, ngữ khí cũng lạnh mấy phần. Ngụy công tử, như vậy tiểu thủ đoạn tại ta vô dụng.
ngươi có hận hay không công chúa đó là ngươi sự tình, dù sao công chúa nàng xác thực từ đầu đến cuối đều không có hận qua ngươi. Thậm chí nàng hôm nay còn nhất định phải cùng ta cùng đi, nói là có mấy lời muốn đối ngươi giảng. Cái gì? Ngươi, ngươi nói là... Ngu bình quân con ngươi đột nhiên co vào, nàng cũng tới. Vâng. Gật gật đầu, mị trường thiên bình tĩnh chỉ chỉ đóng thật chặt cửa nhà lao. Giờ phút này ngay tại ngoài cửa. Hoàng hậu, ngươi có gặp hay không? 